அனைவருக்கும் வணக்கம் தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை பன்னாட்டு அமைப்பு நடத்தும் திசை கூடல் என்ற முன்னூத்தி ஆறாவது நிகழ்ச்சியாக செயற்கை நுண்ணறிவு வரமா சார்ப சாபமா என்ற தலைப்பில் முனைவர் சந்திரிகா சுப்பிரமணியன் அவர்கள் ஆஸ்திரேலியாவில் இருந்து சிறப்புரையாற்ற இருக்கின்றார் அவரை தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை சார்பாக அன்போடு வரவேற்கின்றேன் இன்றைய சிறப்புரையாளர் பற்றிய ஒரு சிறு அறிமுகம் அவர் ஏற்கனவே நமது தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை திசை குறை நிகழ்ச்சியில் பல நிகழ்ச்சிகள் பங்கேற்று சிறப்புரையாற்ற பல்வேறு தலைப்புகளில் சிறப்புரையாற்றி இருக்கின்றார் முனைவர் சந்திரிகா சுப்பிரமணியன் அவர்கள் அயல் நாட்டில் ஆற்றிய தமிழ் தொண்டுக்காக இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டின் தமிழக அரசின் உலக தமிழ் சங்க சிறந்த தமிழ் அறிஞர் விருதும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டாம் ஆண்டில் தமிழக அரசின் சிறந்த நூல்களுக்கான விருதும் பெற்றவர் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டுக்கான எஸ் ஆர் பல்கலைக்கழக பல்கலைக்கழகத்தின் தமிழ் பேரையாட்டின் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப நூலுக்கான பேனா அப்புசாமி மற்றும் அப்துல் கலாம் விருதினை பெற்றவர் இந்தியாவில் இதழியல் மற்றும் தொடர்பியல் துறையிலும் ஆஸ்திரியாவில் சட்டத்துறையிலும் ஆய்வு பட்டம் மற்றும் நிர்வாகத்துறையில் சிறப்பு பட்டங்கள் பெற்றவர் சுமார் முப்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக பத்திரிகை வானொலி தொலைக்காட்சி துறைகளில் ஊடகவியலாளராக ஈடுபட்டு வந்திருக்கின்றார் எண்பதுகளில் எம்ஜிஆர் அவர்களின் தாய் பத்திரிகை நிருபராக தொடங்கி பத்திரிகையாளராக இலங்கை வீரகேசரியின் ஆசிரியராகவும் பணிபுரிந்தவர் தற்போது தி சப் கான்டினென்ட் வாய்ஸ் என்ற ஆங்கில பத்திரிகை நடத்தி வருகின்றார் பதிவு துறையில் கணினியை பயன்படுத்தும் தொடர்பாக ஜப்பானில் நடத்திய சர்வதேச பயிற்சி பற்றையில் யுனெஸ்கோ கிழமை பரிசில் பெற்றுள்ளார் கணினித்துறையில் மைக்ரோசாப்ட் மென்பொருள் திறமையாளர் மற்றும் பயிற்சியாளர் அங்கீகாரம் பெற்று பணியாற்றியுள்ளார் சென்னை மதுரை மற்றும் இலங்கை பல்கலைக்கழகங்களில் தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் இதழியல் கற்பித்தவர் தற்போது மேற்கு சிட்னி பல்கலைக்கழகத்தில் சட்டம் கற்பிக்கின்றார் தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் இதழியல் பயிற்சி வகுப்புகளை இலங்கை மலேசியா மற்றும் தமிழ்நாட்டில் பயிற்று வைக்கின்றார் இதுவரை ஐம்பத்தி ரெண்டு நூல்களுக்கும் நூல்களையும் நூற்றுக்கு மேலான ஆய்வு திட்டங்களையும் எழுதியிருக்கின்றார் சிட்னி முருகனின் மீது எழுதிய திரு திருப்பள்ளி எழுச்சி முதலாக தொடங்கி தாலாட்டில் முடியும் ஏழு பாடல்கள் இசை தட்டாக வெளியிட்டுள்ளன அகதிகள் தொடர்பான சட்டத்துறை ஆய்வுக்காக இரண்டாயிரத்தி நாலில் பட்டவே விருது கிட்டியது பட்டவே விருது கிட்டியது தொடர்ந்து சட்ட சமூக கல்வி மற்றும் தமிழ் பணிக்காக பல்வேறு விருதுகள் கிட்டியுள்ளன இத்தகைய சிறப்பு மிக்க ஆஹ் இந்த சிறப்புரையாளர் முனைவர் சந்திர சுப்பிரமணியன் அவர்களை செயற்கை நுண்ணறிவு வரமா சாபமா என்ற தலைப்பில் சிறப்புரையாற்ற அங்கோடு அழைக்கின்றோம் நன்றி விவேக் தமிழ் தாயின் பாதம் பணிந்து இந்த தமிழ் மரபார கட்டளையில் ஒரு முக்கியமான தலைப்பில் என்னை பேசுவதற்கு இசைவு கொடுத்த என்னுடைய தோழி சுபாஷினி அவர்களுக்கும் தொடர்ந்து என்னோட தொடர்பில் இருந்து என்னுடைய நிகழ்வுகளை நடத்தி கொண்டிருக்கும் விவேக் அவர்களுக்கும் தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையினர் அனைவருக்கும் என்னுடைய நண்பர்கள் இங்கு இணைந்திருக்கின்றார்கள் எல்லோருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு ஒரு முக்கியமான தலைப்பை இன்று நாம் பேச முனைந்திருக்கின்றோம் என்னென்றால் செயற்கை நுண்ணறிவு என்றால் என்ன என்பது பல பேருக்கு தெரிவதில்லை இது ஒரு விஞ்ஞான பூர்வமான ஒரு விஷயம் பிசிக்ஸ் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம் அல்லது இது வந்து கம்ப்யூட்டர் இருந்தவர்கள் கணினியில் பணிபுரிவர்களோடு சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் என்று பல பேர் நினைத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அந்த வகையில் அது அந்த எல்லைகளை எல்லாம் தாண்டி இன்று மனித வாழ்வுடன் இரண்டரை கலந்து எல்லா அமைப்புகளிலும் எல்லா துறைகளிலும் ஊடுருவி இருக்கின்றது செயற்கை நுண்ணறிவு நீங்கள் எல்லோரும் ஒரு கையில் ஒரு அலைபேசி வைத்திருப்பீர்கள் அந்த அலைபேசியில் நீங்கள் ஒன்றை டைப் பண்ணுவதற்கு உள்ளீடு செய்வதற்கு முயலும் போது அதுவே தானாக சிலவற்றை டைப் செய்து தரும் அதே மாதிரி கூகுள் நீங்கள் ஜிமெயிலில் ஒரு ஜிமெயிலுக்கு ஒரு பதில் அனுப்பும் போது அதுவே அந்த அனுப்பியவரின் பெயரை போட்டு அதற்கு நன்றி என்பதை எல்லாம் அதுவே தயாரித்து தரும் இப்படி எல்லா விடயங்களிலும் இந்த செயற்கை நுண்ணறிவு நம்மோடு இணைந்து பயந்து பயணித்து கொண்டிருக்கின்றது நம்மில் பலருக்கு தெரிவதில்லை செயற்கை நுண்ணறிவு என்பது ஒரு தனித்துறை அந்த தனித்துறையை பற்றி நமக்கு அச்சம் இருக்கின்றது என்றெல்லாம் நாம் பயப்பட தேவையில்லை அது நம்முடைய வாழ்வில் ஒரு அங்கமாக இன்று வியாபித்து பரிணமித்து இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு தொழில்நுட்பமாகும் செயற்கை நுண்ணறிவு வரமா சாபமா எந்த தொழில்நுட்பமும் முதலில் வரும்போது அது வரம் போல இருந்தாலும் பிறகு அதனால் பில பல துன்பங்களையும் அனுபவிக்க நேர் நேரிடும் அப்படி துன்பங்களை அனுபவிக்க நேரிட்டாலும் நாம் அந்த வரங்களை விடுவதில்லை அந்த வரங்களை நாம் அனுபவித்து கொண்டு தான் இருக்கின்றோம் அதனோடு வரக்கூடிய துன்பங்களையும் நாம் அனுபவித்து கொண்டு தான் இருக்கின்றோம் செயற்கை நுண்ணறிவும் அப்படித்தான் அதில் இருக்கக்கூடிய பல நல்ல விடயங்கள் வந்து நமக்கு வாழ்வுக்கு தேவை என்றபடியால் அவற்றை புறந்தள்ளிவிட முடியாது ஆனால் அவற்றை பாதுகாப்பாக 
பொதுவாக பயன்படுத்துவது என்பதற்கு ஒரு பொதுமக்களுக்கும் ஒரு அறிவு இருக்க வேண்டும் அதை கண்டுபிடித்தவர்களுக்கும் அதை பயன்படுத்துபவர்களுக்கும் எல்லா காலகட்டங்களிலும் அறநெறி சார்ந்து அதாவது எத்திக்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த அறம் சார்ந்த ஒரு கொள்கையும் செயல்பாடும் இருக்க வேண்டும் இன்று இதற்கு முன் என்னுடைய நூல் வந்து சைபர் கிரைம்ஸ் அண்ட் சைபர் சைபர் கிரைம்ஸ் அண்ட் சைபர் வாஸ் என்று அந்த அந்த புத்தகத்தில் இணைய குற்றங்களும் இணைய வழி சட்டங்களும் அதில் நிறைய அந்த குற்றங்கள் எப்படி நிகழ்கின்ற நேரத்தில் எப்படி வந்து தீயவர்கள் அதை ஊடுருவுகிறார்கள் என்று சொல்லியிருந்தேன் அதே போல இந்த செயற்கை நுண்ணறிவும் எப்படியான துன்பங்களை தரும் என்பதையும் இந்த இன்று பேச போகும் விடயமாக நான் ஆஹ் சொல்ல போகின்றேன் செயற்கை நுண்ணறிவு என்பது என்ன ஒரு மனிதனை ஒத்த உணர்தலும் புரிந்து கொள்ளுதலும் மற்றும் கற்றுக்கொள்ளுவதும் அதே போல மனிதன் எப்படி இன்டெலிஜென்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய நுண்ணறிவுடன் செயல்படுவதற்கு ஏற்ப அந்த மனிதனை ஒத்த சகல குணங்களையும் அமைத்து பல்வேறுபட்ட தொழில்நுட்பங்களின் தொகுப்புகளை இணைத்து இயந்திரங்களை உருவாக்கி ஒரு மனிதனுக்கு நிகராக செயல்பட வைப்பதை நாம் செயற்கை நுண்ணறிவு சாதனங்கள் என்று சொல்லி கொண்டிருக்கின்றோம் அந்த செயற்கை நுண்ணறிவு எத்தனை விடயங்களை உள்ளடக்கி இருக்கின்றது என்று பாருங்கள் நரம்பியல் வலையமைப்புகள் திட்டமிடல் ஒரு நல்ல ஒரு பிளானிங் இருக்க வேண்டும் நாலேஜ் என்று சொல்லக்கூடிய அறிவு உணர்தல் புரிதல் உள்வாங்குதல் என்று சொல்லக்கூடிய பெர்செப்ஷன் இயந்திரம் கற்றல் மெஷின் லேர்னிங் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த மெஷின் கற்றுக்கொள்ளக்கூடியது அதற்கு பிறகு ரோபோக்கள் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு ரோபோ வந்து ஒரு புதிய விஷயம் அல்ல பல விதங்களையும் நாம் ரோ ரோபோக்களை பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் அந்த இயந்திர மனிதர்கள் அவை அதற்குள் வருகின்றது இயற்கை மொழி செயலாக்கம் என்று சொல்லக்கூடிய நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ரோசஸிங் அதாவது நாம் இயற்கையாக நாம் பேசுகின்ற மொழிகளை எல்லாம் உள்வாங்கி அதை ப்ரோசஸ் என்று சொல்லக்கூடிய செயலாக்கத்திற்கு உட்படுத்தி அந்த இயந்திரங்கள் புரிந்து கொண்டு அறிவை பயன்படுத்தி உணர்தல் புரிந்திர அந்த தான் கற்றுக்கொண்ட அந்த இயந்திர மொழி கற்றலின் மூலமாக கற்றுக்கொண்டவற்ற வி விடயங்களோடு இன்டராக்ட் என்று சொல்லக்கூடிய தொடர்பு படுத்தி தன்னுடைய அறிவாற்றல் அமைப்பு அந்த மூ மூளையை பாவித்த ஒரு மனிதன் எப்படி முடிவெடுக்கின்றானோ அவற்றை எல்லாம் நரம்பியல் வலையமைப்பு நமக்கு மூளைக்கு போகின்ற நரம்புகள் எல்லாம் வேலை செய்தால் தான் நம்முடைய புத்திசாலித்தனம் தெளிவாக இருக்கும் அந்த விதத்தில் இந்த மெஷின் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த அமைப்புகள் எல்லாம் ஒரு கட்டமைப்புக்குள் செயல்பட்டு ஒரு மூளை என்ன விதத்தில் நுண்ணறிவோடு செயல்படுமோ அதே போல ஒரு பதில் விளைவை ஆற்றக்கூடிய திறமையை கொண்டு வருவது என்பது செயற்கை நுண்ணறிவாகும் இன்று உலகமெங்கும் இயந்திரங்களின் ஆதிக்கம் எல்லா இடங்களிலும் அதிகரித்து வருவதை நாம் காணக்கூடியதாக உள்ளது அதுவும் பேசும் இயங்கும் வேலை செய்யும் ஆணைகளை ஏற்கும் இயந்திரங்களை நாம் அதிகமாக பார்க்கின்றோம் இன்றெல்லாம் நீங்கள் இங்கு சிட்னியில் எல்லாம் பார்த்தீர்கள் என்றால் அந்த மலேசியாவில் கூட அன்று சுபாஷினி அவர்களும் போட்டிருந்தார்கள் அந்த உணவு சப்ளை செய்யும் அந்த உணவகங்களில் கூட எங்களுக்கு அந்த ஆதிக்கம் வந்துவிட்டது சப்ளை செய்யக்கூடிய அந்த சர்வருக்கு பதிலாக அங்கு மெஷின்கள் வந்து எங்களுக்கு சாப்பாடு கொண்டு வந்து தருகின்றதை நாம் பார்க்கின்றோம் அதே போல வாகனங்களை ஓட்டி கொண்டு போகும்போது ஒரு கேமரா படம் பிடித்தால் அந்த கேமரா அவங்களுடைய வேகத்தை துல்லியமாக கணித்து அதற்கு என்ன ஃபைன் போட வேண்டுமோ அந்த தண்டத்தை அது அது எவ்வளவு என்று கல்குலேட் பண்ணி அதுக்கான உங்களுக்கான ஃபைன் வரக்கூடியது இது மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களில் எல்லாம் இந்த ஆதிக்கம் வந்துவிட்டது செயற்கை நுண்ணறிவும் ரோபோவும் ஒன்றா என்று கேட்டால் நான் இன்றுதான் சொல்லுவேன் செயற்கை நுண்ணறிவதற்கு ஒரு சிந்திப்பதற்குரிய திட்ட நிரலை நாம் உருவாக்க வேண்டும் ப்ரோக்ராமிங் ஆனால் ரோபோவுக்கு ஒரு செயலை செய்வதற்குரிய திட்ட நிரல் மட்டுமே தேவைப்படும் இதை போய் செய்து செய்துவிட்டு வார வருவதற்கு இதுதான் உனக்கு உள்ள இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்று சொல்லக்கூடிய அறிவு அறிக்கை என்று சொன்னால் அது அதை செய்யும் ஆனால் செயற்கை நுண்ணறிவு கொண்ட ரோபோக்கள் அல்லது செயற்கை நுண்ணறிவு என்பது சிந்திப்பதற்கு கற்றுக் கொடுக்கப்படுகின்றது அது தானாக கற்றுக்கொள்வதில்லை ஒரு இயந்திரத்தை உருவாக்கி திட்ட நிரல்களை உருவாக்கி அவற்றிற்குள் மொழியை அடைத்து அந்த மொழியை எப்படி இன்டராக்ட் பண்ணி நீங்கள் மொழியிலிருந்து அந்த மொழியிலிருந்து எதை புரிந்து கொள்வீர்கள் அப்படி புரிந்து கொண்டால் நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதற்கு ஒரு திட்ட நிரல் ப்ரோக்ராமிங் செயலாக்கம் இருக்கும் இரண்டாவது செயற்கை நுண்ணறிவு என்பது சமூக தொடர்புகள் உடையது தானாக இப்ப ரோபோ என்றால் நிறைய இடங்களில் புத்தகங்கள் அடுக்குவதற்கு ரோபோ வைத்திருப்பார்கள் இந்த அமேசானில் எல்லாம் அந்த புத்தகங்களோ அல்லது நீங்கள் எதுவும் ஆஹ் ஆர்டர் செய்திருந்தால் அவற்றை எல்லாவற்றையும் எடுத்து தருவதற்கு 
அந்த ரோபோக்களுக்கு பழக்கப்படுத்தி இருப்பார்கள் அதற்கான திட்ட நிரல் இருக்கும் ப்ரோக்ராமிங் இருக்கும் ஆனால் எங்களுடைய செயற்கை நுண்ணறிவு கூடியவை வந்து சமூக தொடர்பு மக்களோடு சமூக தொடர்பு வைத்து கொண்டு மக்களுக்கு தேவையானதை அவர்களிடமிருந்து வாங்கி தகவல்களை அவர்களுக்கு தேவையான வேலைகளை செய்து கொடுப்பது ஒரு மனிதனை போல அது செயல்படுகின்றது புதிய சூழ்நிலைகளை புரிந்து கற்றுக்கொள்ளும் ஆற்றல் மிக்கது செயற்கை நுண்ணறிவு ரோபோக்களுக்கு சமூக தொடர்பு குறைவு திட்ட நிரல் படி மட்டுமே அதை கற்றுக்கொள்ளும் ஆனால் இவை சூழ்நிலைகளை புரிந்து கொண்டு அந்த சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்ப தங்களை மாற்றிக்கொண்டு அதற்கு தேவையான அந்த வழிமுறைகளை தரக்கூடியவை அவை அவற்றையெல்லாம் தொடர்ந்து செயல்படும் இதுதான் செயற்கை நுண்ணறிவுக்கும் ரோபோவுக்கும் உள்ள வித்தியாசமாகும் செயற்கை நுண்ணறிவின் வரலாறு என்று எடுத்துக்கொண்டால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டு ஆங்கில கணிதவியலாளர் அலன் டோரே கம்ப்யூட்டிங் மெஷினரி அண்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் என்ற ஒரு தலைப்பில் ஒரு ஆய்வறிக்கையை சமர்ப்பித்தார் அது அந்த வரலாற்றிலேயே ஒரு பெரிய மைல்கள் அதாவது எப்படி வந்து இன்டெலிஜென்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த புத்தி கூர்மை கூர்புத்தி அல்லது நுண் அறிவு என்று சொல்லக்கூடிய அந்த புத்தித்தனத்தை கம்ப்யூட்டிங் மெஷினரி என்று சொல்லக்கூடிய கம்ப்யூட்டர்களுக்குள் புகுத்தி செயலாற்றுவது என்ற தொடர்பிலான தலைப்பில் அந்த ஆய்வறிக்கை அமைந்திருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு முதல் செயற்கை நரம்பியல் பின்னல் எங்களுக்கெல்லாம் அந்த நரம்பியல் பின்னல்கள் சரியாக இருப்பதனால் தான் நாங்கள் சிந்தித்து செயல்பட முடிகின்றது வெவ்வேறு வேலைகளை செய்ய முடிகின்றது இப்படி ஒரு ஒரு நரம்பியல் தொடர்பான மூளையோடு கூடிய ஒரு செயல்பாட்டு நரம்புகளும் மூளையும் எப்போதும் இணைந்துதான் செயல்படும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு ஏஎன்என் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த தர்க்க ரீதியான சிந்தனையுடன் செயல்படும் செயற்கை நிறுவனங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய நெட்ஒர்க்குகள் அதன் நரம்பியல் பின்னல் உருவாக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் முதலாவது தன்னார் ரோபோக்கள் உருவாகின வில்லியம் கிரே வால்டர் ரெண்டு ரோபோக்களை உருவாக்கினர் ஒன்று எல்மர் மற்றது எல்சி இந்த ரெண்டு ரோபோக்களும் தன்னாட்சியுடன் தானாகவே அதாவது தானாகவே வேலை செய்யக்கூடியவர்கள் இவை மனித கட்டுப்பாட்டிலிருந்து சுயாதீனமாக இருந்தது அதாவது நாங்கள் வந்து அதை அதற்கு தேவையான தகவல்களை பகிர்ந்து அழித்து விட்டு அவற்றை சுயாதீனமாக வேலை செய்து விடுவோம் செய்ய விடுவோம் அவை அந்த ஒளி மற்றும் அந்த தொடுகை உணர்வை வைத்து கொண்டு இப்போ ஒரு போகும்போது எதுவும் தட்டுப்பட்டால் நாம் தாண்டி கொண்டு போவோம் அதே மாதிரி இந்த எல்சியும் எல்மரும் பணியாற்ற தொடங்கின ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தில் செயற்கை நுண்ணறிவு என்ற அந்த சொல்லுக்கு அங்கீகாரம் கிடைத்தது முதல் முறையாக கணவி கணனி அறிவியலாளர் அந்த செயற்கை நுண்ணறிவின் தந்தை என்று சொல்லக்கூடிய ஜான் மெகாத்தி அவர் வந்து அந்த வார்த்தையை காயின் செய்கிற என்று சொல்வார்கள் காயின் செய்து அந்த வார்த்தையை உருவாக்கி அதற்கு ஒரு உத்தியோகபூர்வமான ஒரு அங்கீகாரத்தையும் பெற்றுக்கொண்டார் முதலாவது சாட் பாட் என்று சொல்லக்கூடியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நான்கில் வந்தது இன்று சகஜமாக இருக்கின்றது நீங்கள் எந்த வலைத்தளத்துக்கு போனாலும் உங்களோடு உரையாடுவதற்கு யாராவது ஒருவர் ஒரு பெயரோடு காத்து கொண்டிருப்பார் அதாவது இப்ப சிரி என்று சொல்லுகின்றோம் அலெக்சா என்று சொல்லுகின்றோம் அதற்கு முன்னால் எலிசா என்பது முதல் முதலில் அறுபத்தி நாலில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது இது ஒரு முதல் முகம் இது ஒரு பெரிய மைல்கள் அது வந்து ஒரு இன்னொருத்தர் நம்ம நின்று பேசுவது போல ஒரு ஒரு உணர்வோடு வரக்கூடிய ஒரு சாட்பாட் உருவாக்கப்பட்டது எலிசா வந்து அறுபத்தி நாலுல இருந்து அறுபத்தி ஆறு வரைக்கும் பெரும் பயனில் இருந்தது முதல் இயற்கை மொழி செயலாக்க திட்டங்களில் ஒன்றாகும் அதாவது கம்ப்யூட்டர்கள் என்ன என்றால் கணனிகள் எங்களுக்கு புரிந்து கொள்ளவும் பேசவும் உங்களுக்கு ஏற்றவாறு பதில் தரவும் முடியும் என்று நிரூபிக்க தொடங்கிய காலகட்டம் அது எழுபது முதல் அறிவார்ந்த ரோபோ என்று சொல்லக்கூடிய ஷேக்கி அதுவும் ஒரு மைல்கள் தான் செயற்கை நுண்ணறிவால் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட முதல் ரோபோ ஒரு சிக்கலான செயல்முறையில் ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட படிநிலையிலும் அதற்கு நாங்கள் அறிவுறுத்தி கொண்டிருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதுவாகவே கட்டளைகளை ஏற்று அதை பகுப்பாய்வு செய்து இது சரி இது தவறு இப்படித்தான் இதற்கு நான் பதில் செயல் ஆற்ற வேண்டும் பதில்வினை ஆற்ற வேண்டும் என்று அந்த கட்டளைகள் எல்லாம் சிறிது சிறிதாக பிரித்து எடுத்துக்கொண்டு தனக்கு ஏற்ற விதத்தில் என்ன தேவையோ அதை செய்வதற்கு அது முயற்சி செய்தது அது ஒரு பெரிய விடயமாக அந்த காலத்தில் பேசப்பட்டது எழுபத்தி எட்டில் குரல் வழி செயல்படுத்தும் தொழில் முட் நுட்பம் இப்போது நாம் கூகுளில் வந்து மிக இலகுவாக சொல்லிவிடும் ஏ கூகுள் இந்த பாட்டை போடு ஏ கூகுள் எனக்கு ஒரு காலையில் ஆறு மணிக்கு ஒரு அலாரம் வைத்து விடு 
ஏ கூகுள் நீ நாளைக்கு எனக்கு ரிமைண்டர் ஒன்று அதாவது நினைவூட்டுவதற்கு ஒன்று சே ஒரு தகவலை சொல்லி செய்ய வைக்கின்றோம் அது மிக என்னுடைய வீட்டில் ஒரு இரண்டரை வயது குழந்தை பேர பிள்ளை இருக்கிறான் அவனே அதை சொல்லிவிடுவான் இந்த பாட்டை போடு என்றால் அது போடும் தேடி எடுத்து அந்த அளவுக்கு இன்று விஞ்ஞானம் வளர்ந்திருக்கின்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றில் இந்த செயற்கை நுண்ணறிவு வணிகமயமாக கமர்ஷியலைஸ்ட் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் என்பது அதற்கு பிறகு பார்த்தால் எண்பத்தி ஒன்பதில் சதுரங்க வெற்றிகள் வர தொடங்கின கிராண்ட் மாஸ்டர்ஸ் எல்லாரும் தோற்கடிக்கப்பட்டார்கள் அந்த கணனிகளால் எண்பத்தி ஒன்பதில் தொண்ணூத்தி ஆறில் உலக சாம்பியனை தோற்கடித்த அந்த சம்பவமும் நிகழ்ந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டில் ஃபேபி என்ற ஒரு விளையாட்டுப் பொருள் இயந்திர கற்றல் பற்றி ஒரு அறிமுகமாக வந்தது கற்றலில் அது பயன்படுத்தப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் செயற்கை நுண்ணறிவு பற்றி வந்த ஒரு முதல் திரைப்படம் ஏஐ என்று சொல்லக்கூடிய ஸ்டீவன் ஸ்பீல்பர்கின் அந்த திரைப்படம் வந்தது குழந்தைகளுக்கெல்லாம் ஒரே குதூகலம் தன்னோடு பேசுவதற்கு ஒரு ரோபோ பொம்மை இருக்கின்றது என்று அது டேவிட் என்ற அந்த ரோபோ ஒரு மனித குழந்தையை போல உணர்ச்சிகளை நேசிக்கவும் வெளிப்படுத்தவும் முடியும் என்ற ஒரு தகவலை நிரூபித்தது ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் ஐபிஎம் வாட்சன் விளையாட்டு நிகழ்ச்சி ஒன்று ஜியோபாடி என்ற நிகழ்ச்சியில் ஐபிஎம்இன் வாட்சன் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ரோ ரோபோ அல்லது செயற்கை நுண்ணறிவு கூடிய அந்த இயந்திரம் ஒரு க கணனியின் செயலாக்க வேகத்துடன் அந்த பயன்பட்டு தன்னுடைய செயல்பாட்டு திறனை நிரூபித்தது இரண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் கு குரல் உதவியாளர்கள் வர தொடங்கினார்கள் அப்போது தான் இந்த கெல்கோ கம்பெனி என்று சொல்லக்கூடிய தொலைபேசி அந்த அலைபேசி நிறுவனங்கள் எல்லாம் உதவியாளர்களாக இந்த குரல் சார்ந்த உதவியாளர்களை அறிமுகப்படுத்தினார்கள் இப்போது ஆப்பிளில் ஸ்ரீ இருக்கின்றது இன்று நாம் தினசரி வாழ்க்கையில் காமராஜர் அவர்கள் சொன்னது போல படுத்துக்கொண்டே ஜெயிப்பேன் என்று சொன்னார் அதே போல இன்று மிக சவாலாக சவடாலாக படுத்துக்கொண்டே நம்மளை எல்லாம் ஆட்டி படைக்கின்றது இந்த ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இசை மற்றும் வீடியோ ஸ்ட்ரீமிங் என்று பார்த்தீர்கள் என்றால் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் இப்போ நெட்ஃப்ளிக்ஸ் என்று நீங்கள் படங்கள் பார்க்கும்போது அல்லது வேறு ஓடிடி தளங்களில் ஒரே பாஸ்வேர்டை ரெண்டு பேர் பயன்படுத்துகிறார்கள் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய வசதிகளை வைத்திருக்கின்றது கல்வியில் பண் பயன்படுத்தப்படும் செயற்கை நுண்ணறிவு பணி தானியங்கள் தானாகவே ஆட்டோமேட்டிக்காக இயங்கக்கூடியவை தனிப்பட்ட கற்றலுக்கு தேவையான பாட்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த கல்வி வலைதளங்களில் இருக்கக்கூடிய அந்த டீச்சிங் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் உலகளாவிய ஒரு அணுகல் முறையில் கல்வியை கொண்டு செல்வதற்கு தேவைப்படும் ஒரு ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மற்றது அவை எல்லாவற்றை விட முக்கியமாக உள்ளடக்க உருவாக்கம் எத்தனை பேருக்கு தெரியும் என்று தெரியாது குயிபாட் என்று ஒன்று இருக்கின்றது அதை தவிர கிராமலி என்று ஒன்று இருக்கின்றது இவையெல்லாம் நீங்கள் எழுதுவதை திருத்தி தரவும் மாற்றி தரவும் இப்போது இந்த பிளேஜரிசம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆய்வு கட்டுரையோ அல்லது ஒரு ஆய்வு ஏட்டையோ ஒருவர் உருவாக்கும் போது அதில் வேறொருவரதை எடுத்து நாங்கள் பயன்படுத்தும் போது அந்த பிளேஜரிசம் கண்டுபிடித்து இது காப்பி அடிக்கப்பட்டது என்று சொல்லி கொண்டிருக்கின்றது அதற்கு சவாலாக குயிட் பாட் என்பது அது வந்து அதை முழுக்க முழுக்க மாற்றி அந்த பேராகிராஃபை அந்த பந்தியை அப்படியே அது ஏற்றுக்கொள்ள கூடிய விதத்தில் உருவாக்கி தருகின்றது இப்படியான கல்வி பணிகளில் ஈடுபடும் செயற்கை நுண்ணறிவு இன்று பிரபலமாகி வருகின்றது கற்பித்தலில் இருக்கக்கூடிய செயற்கை நுண்ணறிவு என்று பார்த்தால் என்ம பாடங்கள் இன்று எல்லாமே டிஜிட்டல் மயமாகிவிட்டது டிஜிட்டல் புக்ஸ் டிஜிட்டல் ப்ரெசன்டேஷன் டிஜிட்டல் மீட்டிங் இப்படி கற்றல் ஆய்வு வழிகாட்டிகள் பாட புத்தகங்கள் அப்புறம் அந்த கட்டல் கற்றல் கட்டமைப்பிற்குள் உருவாக்கப்பட வேண்டியவை கா தகவல் காட்சிப்படுத்தல் அல்லது உபகப்படுத்தல் என்பது போன்றவை எல்லாம் மிக இலகுவாக இப்போ அவர் பார்த்தீர்கள் என்றால் அந்த காலத்தில் ஒரு என்ஜினியரிங் படிப்பவர் வந்து அந்த படத்தை வரைந்து அதற்கு உள்ள பொருட்களை எல்லாம் வாங்கி அதை செய்து காட்ட வேண்டும் இன்று அவை எல்லாம் வந்து அது அவற்றுக்கான அப்ளிகேஷன்ஸ் அல்லது செயலிகள் மூலம் உடனே கம்ப்யூட்டர்லேயே அவற்றை உருவாக்கி அந்த மாடலை காட்டக்கூடிய வழிவகைகள் வந்திருக்கின்றன அதே போல பதிப்பிக்க புதுப்பிக்க அதாவது ஏதாவது இப்போ இன் இன்றைக்கு நீங்கள் ஒரு வலைதளத்தில் நீங்கள் போடும் தகவல் நாளைக்கு மாறும்போது சட்டம் மாறுகின்றது என்றால் அதை உடனே புதுப்பிப்பதற்கு தேவையான வலை அடிப்படையிலான ஆய்வு சூழல்கள் செயற்கை நுண்ணறிவு மூலம் தக தக தகவலை எல்லாம் தரவுகளாக்க வெவ்வேறு வழிகள் வந்துவிட்டன 
அந்த உள் அடக்கத்தை செயற்கை நுண்ணறிவு மூலம் தொடர்ந்து உருவாக்கலாம் அல்லது புதுப்பிக்கலாம் அதாவது இன்று இருப்பதை நாளைக்கு மாற்ற வேண்டும் என்றால் உடனே செய்யக்கூடிய வசதிகள் எல்லாம் அந்த செயற்கை நுண்ணறிவே இப்போது வானிலை சரியாக இல்லை இன்று முப்பது டிகிரியில் இருக்கின்றது நாளை காலை ஆறு டிகிரி என்றால் அதுவே மாற்றிவிடும் அந்த தகவலை இப்படி அந்த தினம் தினம் புதுப்பிக்கக்கூடிய அந்த ஒரு வாய்ப்பு இந்த செயற்கை நுண்ணறிவு மூலம் உருவாக்கப்பட்டு இருக்கின்றது அதே போல இப்ப மாணவர்களை வகுப்பறை பயன்பாடு அல்லது வகுப்பறை மேனேஜ்மெண்ட் என்று சொல்லக்கூடிய வகுப்பறை நிர்வாகம் ஒரு மா பத்து மாணவர்களில் மூன்று மாணவர்கள் கேள்விகளை தவறவிடுகிறார்கள் என்பதே ஒரு அந்த நுண்ண செயற்கை நுண்ணறிவு அடையாளம் காட்டக்கூடிய விதத்தில் அமைக்கப்பட்டிருக்கும் ஆசிரியர்களுக்கு இந்த மாணவர்களுக்கே அந்த புரிதல் குறித்த என்ன தவறுகள் இருக்கின்றன என்ன சிக்கல்கள் இருக்கின்றன இந்த இந்த மாணவர்களுக்கு நாங்கள் அதிகமாக அவர்களிடம் அக்காட்ட வேண்டும் என்பதை அவை அறிவுறுத்துகின்றன அதை மாணவர்கள் புரிந்து கொள்ளவில்லை என்றால் அவர் மீண்டும் கற்பிக்க வேண்டும் என்ற பொறுப்புணர்வை ஊட்டுகின்றன இது இந்த வகுப்பறை நிர்வாகத்திற்கு மிகவும் அவசியமான ஒன்றாக அமைகின்றது அதை தவிர நுகர்வோர் அழைப்புகள் அது கன்சியூமர் கால் சென்டர் கால் சென்டர் என்று சொல்லக்கூடியது இன்று வெளிநாட்டில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேரும் இந்தியாவில் கால் சென்டர்களை நாங்கள் நடத்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள் இங்கு இருப்பவர்களுக்கு அந்த கால் சென்டர் எங்கு இருக்கின்றது என்று கூட தெரிவதில்லை அதே போல இருபத்தி நாலு மணி நேர அந்த உதவி இவையெல்லாம் மிகவும் சாத்தியமாக இருக்கின்றது பேச்சு அறிதலில் செயற்கை நுண்ணறிவு ஸ்பீச் ரெக்கக்னிஷன் பேச்சு அறிதலில் செயற்கை நுண்ணறிவு மிக துல்லியமாக இன்று செயல்படுகின்றது அதனால் தான் நாம் கூகிளில் வந்து நாம் பேசும்போது அவை நமக்கு அச்சடிச்சு அச்சு அச்சு உள்ளீடு செய்து தருகின்றது அதே போல அந்த தொழில்நுட்பம் இன்று உச்சத்தில் இருப்பதனால் வெவ்வேறு பணிகளும் இப்போது ஒரு ஸ்கேன் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த வரு மின்வர்டிகளால் வருடி விட்டு அதை அப்படியே வந்து நீங்கள் முழுக்க முழுக்க ஒரு அச்ச அச்சு கோர்த்த ஒரு பத் பே ஒரு அத்தியாயமாக நீங்கள் உருவாக்கி விடலாம் என்னுடைய அண்மையில் என்னுடைய ஒரு நூல் பெண் நூறு என்ற நூல் அந்த நூல் முழுவதும் தினமும் இரவு ஒரு நூறு நாட்களில் ஒவ்வொரு நாளும் இரவு நான் பேசும் போது அவை அச்சு கோர்த்து வைத்திருக்கும் மறுநாள் அதை திருத்தி விட்டு போடுவேன் அப்படித்தான் அந்த புத்தகத்தை நான் எழுத முடிந்தது இது எழுத்தாளர்களுக்கும் ஆய்வாளர்களுக்கும் மிக பெரிய ஒரு வரமாக அமைந்திருக்கின்றது கூகுள் நவ் சிரி மற்றும் கோடோனா இவைகள் எல்லாம் மிக புத்திசாலித்தனமாக செயல்படுகின்றன இது தவிர தனிப்பட்ட உதவியாளர்கள் இப்போது நான் எனக்கு தேவையான அலுவலகத்துக்கு தேவையான கடிதங்களை எல்லாம் நான் என்னுடைய என்னுடைய அலைபேசியில் நான் பேசுவது அது மொத்தமாக அதை அப்படியே வார்த்தைகளாக மாற்றி ஒரு வேர்ட் டாக்குமெண்ட்ல தரும் போது என்னுடைய உதவியாளர் அதை ஒரு ஒரு கடித அரை உரைக்குள் போட்டு அனுப்புவதற்கு மிகவும் அல்லது ஒரு இமெயிலில் அனுப்புவதற்கு மிகவும் உதவியாக இருக்கின்றது இது தவிர சுற்றுலா பயண வழிகாட்டுதல் ஸ்மார்ட் போன் திறன்பேசி பயன்பாடுகள் சமூக ஊடக ஊட்டங்கள் அதாவது ஆர் எஸ் எஸ் போன்ற அந்த வலை ஊட்டங்கள் விளம்பரங்கள் இசை மற்றும் அதை தவிர ஸ்மார்ட் ஹோம் ஸ்மார்ட் உள்ளீடு பாதுகாப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு நிதி சேவைகள் வங்கிகள் ஸ்மார்ட் கார்கள் என்று தானியங்கி கார்கள் இவை தவிர ஐஓடி எனப்படும் இணையம் சார்ந்த வீட்டு பொருட்கள் இன்டர்நெட் ஓரியன்டட் அந்த டெக்னாலஜியை பயன்படுத்தி இணையம் சார்ந்த வீட்டு பொருட்கள் இப்போது வீட்டில் எல்லாம் நாங்கள் விளக்கை அணைக்க வேண்டும் அல்லது ஆறு மணி ஆகிவிட்டது விளக்க போட வேண்டும் என்றால் உங்களுடைய நீங்கள் ஒரு ஐந்து கிலோமீட்டருக்கு அப்பால் இருந்து கூட அந்த தொல் அலைபேசியில் நீங்கள் சொன்னீர்கள் என்றால் அந்த விளை விளக்கு தானாகவே எரியும் அல்லது அந்த ஃப்ரிட்ஜுக் என்று சொல்லக்கூடிய ஃப்ரிட்ஜுக்கு அந்த குளிர்பாதன பெற்றுள் ஏதாவது இருக்கின்றதா என்று பார்க்க வேண்டும் என்றால் அதை பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் மற்ற அமை இது தொலைக்காட்சியை அணைக்க வேண்டும் அப்படி என்பது எல்லாவித இணையம் சார்ந்த வீட்டு பொருட்கள் இன்று பெருமளவில் இங்கு விற்பனையாகி கொண்டிருக்கின்றன எல்லோருக்கும் அது வசதியாக இருக்கின்றது எந்த இடத்தில் இருந்தாலும் அந்த பொருட்களை அவர்கள் ஆட்டிப்படைக்கலாம் சுற்றுலா பயண வழிகாட்டுதல் என்று சொல்லும் போது இந்த ஜிபிஎஸ் எல்லாரும் வைத்திருப்பீர்கள் என்று நினைக்கின்றேன் இங்கெல்லாம் அது மிக ஒரு சகஜமான விடயம் நீங்கள் போக வேண்டிய இடத்தை போட்டு நீங்கள் பயணி பயணம் தொடங்கும் இடத்தையும் அதில் உள்ளீடு செய்து விட்டால் எத்தனை கிலோமீட்டர் 
அதாவது எந்தெந்த பாதைகளில் செல்லலாம் எந்த பாதை நீளமான பயணமாக இருக்கும் எதுக்குரிய பயணம் இதற்கு பெட்ரோல் எவ்வளவு தேவைப்படும் எத்தனை டோல்கேட் இருக்கும் என்ற அந்த தகவலை எல்லாம் தருவதோடு நமக்கு வசதியான முறையில் நாம் பயணம் செய்வதற்கு வழிகாட்டி கொண்டே செல்லும் அது போகும்போது வலது பக்கம் திரும்பவும் அந்த தெருவில் வந்தவுடன் இடது பக்கம் திரும்பவும் இந்த இடத்தில் ஒரு ரவுண்ட் அபவுட் இருக்கின்றது இதில் நேராக செல்லவும் என்றெல்லாம் அது வழிகாட்டி ஒரு பயண வழிகாட்டி நம்மோடு இணைந்து பயணிக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்கின்றது திறன்பேசி பயன்பாடுகள் என்று சொல்லக்கூடிய நாம் எத்தனையோ விதமான தொலைபேசிகளை பயன்படுத்துகின்றோம் அதையெல்லாம் பயன்படுத்தி படுத்துவதற்கு அதற்கு நாம் என்ன கட்டளைகள் இடுவதற்கும் நாம் இப்ப யாரையும் அழைக்க வேண்டும் என்றால் அவருடைய பெயரை சொன்னால் அது தானே அழைத்து தரும் ஸ்மார்ட் கார்ஸ் என்று இந்த பெருமளவில் பேசப்படுகின்றது இங்கெல்லாம் ஓட தொடங்கிவிட்டது தானாகவே அந்த கார் நீங்கள் எந்த இடத்திலிருந்து கொண்டும் இயக்கலாம் அந்த கார் இடத்தை பார்த்து உங்களுடைய பயண வழியையும் திட்டமிட்டு கொண்டு தானே போய் எதிலும் மோதாமல் சுற்றி கொண்டு அந்த வாகன விதிமுறைகளை எல்லாவற்றையும் பின்பற்றி உங்களுடைய பயணத்தை செல்ல செலுத்தக்கூடிய அளவுக்கு அந்த கார்கள் எல்லாம் இங்கு வந்துவிட்டன ஸ்மார்ட் ஹோம் என்று சொல்லக்கூடியது உங்களுடைய வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ரிட்ஜ் வாஷிங் மெஷின் மற்றது விளக்குகள் இவற்றை எல்லாவற்றையும் அணைப்பதற்கோ அல்லது போடுவதற்கோ அல்லது அதுக்கு வேறு ஏதும் ஒரு தகவல் சொல்ல வேண்டும் என்றாலும் அது ஃப்ரிட்ஜில் நீங்கள் வைத்திருக்கும் பொருட்களை பட்டியலிடுவதற்கோ முடிந்து போன பொருட்களை ஆர்டர் செய்வதற்கோ இதற்கெல்லாம் நீங்கள் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் அந்த ஸ்மார்ட் எல்இடி என்பது வந்து இன் இன்புட்ஸ் அந்த முன்பை முந்தைய மொபைல் ஃபோன்களில் பயன்படுத்த வசதிகளை விட மேம்பட்ட வசதிகள் முன்கணிப்பு தானாகவே கணித்து இதுதான் வார்த்தை என்று சொல்லக்கூடியது அவையே பரிந்துரைகள் செய்கின்றன இந்த இதற்கு பதிலாக இதை செய்யவும் என்று சூழ்நிலை சார்ந்து செயல்படுவது உங்கள் பாணிக்கு ஏற்றவாறு தன்னை அஹ் தகவமைத்துக் கொள்ளுவது திரை முழுவதும் ஒரு எளிய தடவல் மூலம் எழுதிவிடலாம் அந்த அளவுக்கு அந்த ஸ்மார்ட் உள்ளூடி உள்ளீடு இன்று மேம்பட்டு காணப்படுகின்றது செக்யூரிட்டி அண்ட் சர்வைலன்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய பாதுகாப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு பணிகளில் நம்முடைய இந்த ட்ரோன்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த வகையான கேமராவுடன் கூடிய பறக்கும் அந்த இயந்திரங்கள் இன்று திரைப்படங்களில் தமிழ் திரைப்படங்களில் கூட மிக அழகான காட்சிகளை எல்லாம் காட்சிப்படுத்துவதற்கு இந்த ட்ரோன்கள் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கின்றது அதே போல போலீஸ் துறைக்கும் ஒரு திருடனை பிடிக்க வேண்டும் என்றால் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் அவர்கள் இந்த ட்ரோனை பயன்படுத்தி கொண்டு அந்த பணிகளை செய்து முடிக்கின்றார்கள் நிதி சேவைகள் சொல்லவே வேண்டாம் எல்லா வங்கிகளும் சரி இன்று போன் யாரை கேட்டாலும் ஜிபே செய்கிறோம் என்று சொல்லுகின்றார்கள் மிக இலகுவாகிவிட்டது பணப்பரிவர்த்தனை என்பது அஹ் அதே போல ஒருவரை ட்ராக் பண்ண வேண்டும் என்றாலும் அந்த நிதி நிறுவனங்கள் அதை செய்யலாம் ஆனால் அதற்கு சில பிரைவசி என்று சொல்லக்கூடிய தனி மனித உரிமைகள் தொடர்பான சில கட்டுப்பாடுகள் இருக்கின்றன இந்த சேவைகள் எல்லாம் வந்துவிட்டன முக்கியமாக சோசியல் மீடியா என்று சொல்லக்கூடிய சமூக ஊடக ஊட்டங்களில் இந்த ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த செயல்முறை மிக ஆழமாகவும் மிக அகலமாகவும் தன்னை பரிணமித்துக் கொண்டிருக்கிறது என்றே சொல்ல வேண்டும் விளம்பரங்கள் குறிப்பாக இணைய வர்த்தக சிறப்பு சில பார்வையாளர்கள் வலைத்தளத்தை பார்வையிடுவார்கள் கொஞ்ச நேரம் உளவி விட்டு ஒன்றுமே வாங்காமல் வெளியே போய்விடுவார்கள் சில பேர் வலைப்பதிவின் வழிவாக மட்டுமே போவார்கள் அதை தாண்டி கொண்டு வேறு வலைத்தளங்களுக்கு சென்று விடுவார்கள் மேலும் சிலர் பொருட்களை ஷாப்பிங் செய்வதற்கு முனைந்து விட்டு ஏதாவது ஒரு அவர்களுக்கு ஒரு அழைப்போ அல்லது வேறு வேலையோ வரும்போது அப்படியே அதை அந்த ஷாப்பிங் வண்டியில் வைத்து விட்டு வாங்காமல் வெளியே இருக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்கும் இப்படி பார்வையாளர்களும் நுகர்வோரும் பல பல விதங்களில் வலைத்தளங்களில் வர்த்தகங்களை அவர்கள் பயன்படுத்தி கொண்டும் வந்து விட்டு பயன்படுத்தாமலும் போகக்கூடிய வாய்ப்புகளும் இருக்கின்றன அப்படி இருக்கும் போது அந்த விற்பனை வற்புறுத்தல் என்பது அங்கு அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது இந்த ஏஐ முறை மூலமா வலையில் நீங்கள் உலாவுகிறீர்கள் எதுவும் வாங்காமல் வெளியேறுகின்றீர்கள் மீண்டும் நீங்கள் அந்த வலையை உலாவிட வரும்போது நீங்கள் முதலில் பொருட்களை எல்லாம் பார்த்தீர்களோ உங்கள் தேவை அறிந்து பொருட்கள் அறிமுகப்படுத்தப்படும் இதே போல்தான் நீங்கள் கூகுளில் போய் ஒரு பாக்கர் பேனாவை வாங்குவதற்கு தேடினீர்கள் என்றால் உங்களுடைய முகநூலில் வந்து அத்தகைய பேனாக்கள் பலவற்றுக்கான விளம்பரங்கள் வந்து கொட்டி கொண்டிருக்கும் இது ஒரு விதமான விற்பனை வற்புறுத்தல் அந்த ஏஐ என்று சொல்லக்கூடிய ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அதை உணர்ந்து உங்களுக்கு தேவையான மாதிரி தனக்கு சாதகமான விதை விதத்தில் உங்கள் வலைத்தளத்துக்குள் நுழைந்து அதை வெளியிட்டு கொண்டிருக்கின்றது 
ரீடார்கெட்டிங் என்று சொல்லுவார்கள் மறு இலக்கு குறிவைத்தல் என்று அதோட முக்கிய விற்பனை மூலோபயமாக முன்பு என்ன வீட்டு வாசலில் ஒரு வந்து விற்க பார்ப்பார் நீங்கள் இன்றைக்கு வாங்கவில்லை என்றால் ஒரு மாதம் கழித்து வந்து அம்மா அன்றைக்கு வந்து நீங்கள் காசு இல்லைன்னு சொன்னீங்க இன்னைக்கு இதை வாங்கிக்கோங்க அப்படின்னு அந்த ரீடார்கெட்டிங் என்பது அப்படி நடந்தது அந்த ஆனால் இன்று வலைத்தளத்தில் அந்த வாடிக்கையாளரின் அனைத்து சாத்தியமான செயல்பாட்டையும் நீங்கள் யாருமே இல்லை வலைத்தளத்தில் சுந்த சுதந்திரமாக நீங்கள் உங்கள் கணனியோடு இருக்கின்றீர்கள் அல்லது தொலைபேசியோடு இருக்கின்றீர்கள் என்று நினைக்கலாம் ஆனால் அத்தனையும் உங்களை கண்காணித்துக் கொண்டிருக்கின்றது என்பதை மறந்துவிடாதீர்கள் ஒருவர் ஒரு வலைதளத்தில் எவ்வளவு நேரம் உலாவினார் அவர்கள் எந்தெந்த தயாரிப்புகளை பார்த்தார்கள் அவர்கள் இரண்டாவது முறையாக வந்தார்களா திருப்பியும் அதே பொருட்களை பார்த்தார்களா சேகரிக்கப்பட்ட தரவு அந்த நுகர்வோரின் ரேடர்களின் சரியான நேரத்தில் பொருத்தமான விளம்பரங்களுடன் அவர்கள் அந்த பொருளை வாங்கும் வரை வந்து கொண்டே இருக்கும் நீங்கள் வாங்கிவிட்டீர்கள் என்றால் அதற்கு பிறகு அந்த பொருள் பற்றிய விளம்பரம் உங்களுடைய வலைதளத்தில் வரவே வராது எடுத்துக்காட்டாக ஒரு பயனர் வந்து ஏ அவர் அமேசான் மூலமாக கொஞ்ச நேரம் உலாவி விட்டு எதையுமே வாங்காமல் போகின்றார் அவர் வெளியேறாமல் இருந்தார் என்றால் அந்த குக்கீஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு சின்ன இணைப்பு அது ஒரு 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 சரம் என்று சொல்ல வேண்டும் ஒரு கோர்வையான ஒரு நிரல் ஒரு த ஒரு ப்ரோக்ராம் நிரல் அந்த அதே தயாரிப்பாளருடன் மீண்டும் அந்த பயனரை குறிவைக்க தொடங்குவார்கள் அடையாளம் கண்டுபிடித்து எதையும் வாங்காமல் வலைத்தளத்தை விட்டு வெளியேறும் பார்வையாளர் தொண்ணூறு சதவீதம் என்று அந்த இமையாக் கட்ட நிபுணர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் அமெரிக்காவில் ஐந்து ஆன்லைன் வாடிக்கையாளர்களில் மூன்று பேர் மறு இலக்கு விளம் விளம்பரங்கள் காட்டும் போது அந்த ஒத்த தயாரிப்புகளின் அடிப்படையில் வாங்குகின்றார்கள் அப்படி என்றால் கிட்டத்தட்ட அறுபது சத மக்கள் அந்த இலக்குகளை பயன்படுத்தி அந்த வலைத்தளங்கள் வாங்க வைக்கும் போது வாங்குகின்றார்கள் என்று சொல்கின்றார்கள் அதனுடைய குறிக்கோள் என்ன என்று சொன்னால் அந்த மறு இலக்கு ரீடார்கெட்டிங் விழிப்புணர்வை அதிகரிப்பது உங்களுக்கு தேவையான பொருட்கள் பற்றிய தகவல்களை உங்கள் மீது தந்து தந்து கொட்டி உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு சலிக்கும் வரை உங்களுக்கு தேவையான பொருட்களை பற்றி சொல்லுவது நீங்கள் வாங்குவதில் மாற்றத்தை கொண்டு வருவது இதுதான் ரெண்டு முக்கிய குறிக்கோள் என்னென்றால் நீங்கள் இன்று ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு சன்சனைட் ஒரு சூட்கேஸ் வாங்க வேண்டும் என்று நினைத்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள் அதன் பிறகு பார்த்தா டெல்சி என்று பல பலவிதமான அந்த பிராண்ட் என்று சொல்லக்கூடிய பலவிதமான பொருட்கள் அதே அளவுக்கு நீங்கள் லைட் வெயிட் என்று போட்டி தேடினீர்கள் என்றால் அதே லைட் வெயிட் உள்ள மற்ற பொருட்களை எல்லாம் கொண்டு வந்து உங்கள் கண்முன் குவித்து எதையாவது ஒன்று உங்களை வாங்க வைத்து உங்கள் தலையில் கட்டிவிடும் இந்த வலைத்தளங்கள் இதை இரண்டு விதமாக அவர்கள் செய்கின்றார்கள் ஒன்று பிக்சல் என்று சொல்லுவது அந்த வலைத்தளத்தில் உள்ள ஒரு குறியீட்டு ஒரு சிறிய சரம் அந்த தலைத்தை பார்வையிடும் போது அந்த பிக்சல் அவர்கள் உளவியில் ஒரு குக்கியை கொண்டு போய் செருகிவிடும் நீங்க பார்த்து கொண்டே இருக்கும் போது அப்படியே வந்து அந்த குக்கியை கொண்டு போய் செருகிவிடும் அவர்கள் அந்த குக்கி என்ன செய்யும் என்றால் உங்களுடைய அவ்வளவு பழக்க வழக்கங்கள் அந்த அந்த இணையத்தில் நீங்கள் இருக்கும் காலத்தில் நீங்கள் என்னென்ன தேடுகின்றீர்கள் என்னென்ன பொருட்களை பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகின்றீர்கள் எந்தெந்த வலைத்தளங்களுக்கு போகின்றீர்கள் என்பது அவ்வளவு அனைத்தையும் கண்காணித்துக் கொள்ளுகின்றது இந்த முறையினால் நீங்கள் எங்கு சென்றாலும் உங்கள் விளம்பரங்கள் அதை தவிர நல்ல ஒரு பவர்ஃபுல் என்று சொல்லக்கூடிய செயல்திறன் கொண்ட விளம்பரங்களை தாண்டிய வீச்சு கொண்ட புதிய விளம்பரங்களையும் உங்கள் கண்முன் அவைகள் படைத்து கொண்டிருக்கின்றன பிக்சல் அடிப்படையிலான அந்த மறு இலக்கு என்பது உடனே நடக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட பக்கங்களுக்கு குறிப்பிட்ட குக்கீகளையும் அவங்க விரும்பினபடி அந்த குக்கீகளையும் உங்களுடைய உலாவலில் இணைத்து விடலாம் அடுத்து இன்னொரு விதமான ஒரு விதம் இருக்கின்றது பட்டியல் ரகம் பட்டியல் அடிப்படையிலான மறு இலக்கு திட்டம் அது என்ன செய்யும் என்றால் அந்த வாடிக்கையாளரின் என்னென்ன பட்டியல் அவர்களுடைய லிஸ்ட் என்ன என்பதை கவனம் செலுத்தும் உங்கள் வாடிக்கையாளரின் மின் மின்னஞ்சல் ஐடிகளை மறு இலக்கு திட்ட மே மேடையில் அந்த படி பதிவு ஏற்றிவிட்டால் பொருத்தமான வாடிக்கையாளர்களுக்கு அந்த விளம்பரங்களை அது காண்பிக்கும் அல்லது அந்த மாற்ற விரும்பும் நுகர்வோரை இலக்கு வைத்து சந்தைப்படுத்துவதற்கு அந்த உங்களுடைய இமெயில் ஐடியை அதை எடுத்து பட்டியலிட்டுக் கொண்டு அதற்கு ஏற்றவாறு உங்களுக்கு தகவல்களை கொட்டும் பொதுவாக கூகுள் டிஸ்பிளே நெட்ஒர்க் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த மறு இலக்கு தளத்தில் கிட்டத்தட்ட ஒரு மில்லியனுக்கு மேற்பட்ட தளங்களை தளங்களை வைத்திருக்கின்றது யூடியூபில் வீடியோ விளம்பரங்களை இயக்க உங்களை அனுமதிக்கின்றது நீங்கள் கொஞ்ச நேரம் பார்த்து கொண்டிருக்கும் போதே அதற்கு தெரியும் உங்களுக்கு அதில் ஆர்வம் இருக்கின்றதா என்று உங்கள் தளத்தில் மறு விற்பனை அல்லது பிக்சலை சேர்ப்பது விளங்க விளம்பரங்களை வடிவமைத்து பிரச்சாரத்தை செய்ய செய்வதற்காக ஒருவர் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் 
அந்த அந்த தளத்தில் போய் உங்களை இணைத்துக் கொள்வது மட்டும்தான் இதே போல சுமார் ஒன்று புள்ளி மூன்று பில்லியன் பயனர்களுடன் பேஸ்புக் மறு இலக்குக்கான ஒரு சிறந்த தளமாகும் இன்ஸ்டாகிராமுக்கும் சொந்தமானது அது அதனால் அந்த இரண்டு இடங்களிலும் உங்களுடைய விளம்பரங்கள் பரிமாறப்படும் ட்விட்டர் அதே போல அந்த ட்விட்டரிலும் அந்த ரீடார்கெட்டிங் பிக்சலை சேர்ப்பது மிக எளிதான ஒன்றாகும் இதை தவிர இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் என்று நான் சொன்னேன் எல்லா மின் சாதனங்களையும் அதாவது எண்ம சாதனங்களையும் இணைத்து கொள்ளக்கூடிய வசதி இன்று உங்களுடைய தொலைபேசிக்கு வந்துவிட்டது உங்கள் தொலைபேசியில் இருந்து கொண்டே நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் நடப்பது எல்லாவற்றையும் கண்காணிக்கக்கூடிய ஒரு வசதியும் வந்துவிட்டது அதே சமயம் அச்சங்கள் இல்லாமலில்லை இந்த இணைய சார்ந்து அதே சமயம் செயற்கை நுண்ணறிவு சார்ந்து எல்லாமே இலகுவாக செய்யக்கூடிய அந்த வழிமுறைகள் வந்துவிட்டபடியால் குறிப்பாக இயந்திரங்கள் செய்யக்கூடிய அந்த பணிகள் அதிகரித்து வருவதனால் வேலையை பறித்துவிடும் சோம்பலை கூட்டும் செலவை அதிகரித்துவிடும் அதை தவிர பயர் ரோபோ உறவுகளையும் அவர்கள் ஆணென்றும் பெண்ணென்றும் தெரியாது அந்த பக்கத்தில் யார் இருக்கின்றார்கள் என்று தெரியாது அந்த ஒரு முறைகேடான உறவுகளும் அதிகரித்து வருகின்றன என்றெல்லாம் அச்சங்கள் நிலவுகின்றன இப்படி ஏ அச்சமளித்தாலும் கூட பயன்பாட்டின் அதிகரிப்பு கூடிக்கொண்டு வருவதை நாம் மறுக்க முடியாது அதுமே ஏ குறித்த சர்ச்சைகள் எச்சரிக்கைகளும் இருக்கின்றன அந்த சர்ச்சைகளில் முக்கியமானது தரவுகள் குறித்தது தரவுகள் பொது வெளியில் விடப்படுகின்றன நீங்கள் என்னென்ன தகவல் உங்களை பற்றி அவ்வளவு தகவல்களும் பொது வெளியில் அந்த வரு வருகின்றபடியினால் அந்த தரவுகளின் நம்பகத்தன்மையை பற்றிய கேள்வி இருக்கின்றது அந்த தரவுகளுக்கு உரிமையாளர்கள் அந்த உரிமையை அவர்களிடமிருந்து பறித்து விட்டதாக அந்த குற்றச்சாட்டுகளும் இருக்கின்றது அடுத்தது நம்பிக்கை மனித இயந்திர உறவுகளில் எப்படியான நம்பிக்கையை நாம் வைக்க முடியும் என்பது ஒரு கேள்வியாகும் இயந்திரங்கள் பணிகளை பறித்து கொண்டிருக்கின்றன அதே சமயம் இயந்திரங்கள் தீர்மானங்கள் எடுத்து செயல்படுகின்றன அதனால் அந்த உயர்மட்ட தீர்மானங்களை தீர்மானிப்பவர் இயந்திரங்கள் தான் அதனால் தொழில்நுட்ப துஷ்பிரயோகம் நடக்கின்றது என்று அது அந்த அது சார்ந்த குற்றச்சாட்டுகள் அடுத்து பொருளாதாரம் சார்ந்த சர்ச்சைகள் செலவு அதிகமாகின்றது வேலை வாய்ப்பு குறைகின்றது தகுந்த திறமை கொண்டவர் அந்த துறைகளில் பற்றாக்குறையில் இருக்கின்றார்கள் சட்ட பாதுகாப்பு என்ன இருக்கின்றது குறைபாடுடன் இருக்கின்றது இதற்கான நிதி நிதியுதவி மூலங்கள் எல்லாம் எப்படி கிடைக்கும் என்ற சர்ச்சைகளும் இருக்கின்றன கடைசியாக தொழில்நுட்பம் சார்ந்த சர்ச்சைகள் கணிப்பொறிகள் சார்ந்து இந்த உலகமே செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது மனித மனங்களுக்கு அங்கு இடமே இல்லை பெரிய அளவில் தேவை இருக்கின்றது அதே சமயம் தரவுகளின் பாதுகாப்பு வெளியிடல் ஒரு பெரிய ஒரு கேள்விக்குறியாக இருக்கின்றது வைரஸ் இணைய தாக்குதல்களுக்கு மிகவும் பெரிய வழிகாட்டல் அண்மையில் ஆஸ்திரேலியாவில் ஒரு பெரிய மிகப்பெரிய அலைபேசி சேவைகள் வழங்கும் கம்பெனியில் அவர்கள் அந்த இணையதளத்தை தாக்கி இப்போது அந்த ரன்சமாக பத்து மில்லியனோ எதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஒவ்வொரு நாள் தாமதிக்கும் போதும் பத்த பத்தாயிரம் டாலர் தனியாக தர வேண்டும் என்றும் அந்த ஒரு பெரிய எங்களுடைய தகவல்கள் எல்லாம் அந்த இடத்தில் திருடு போய்விட்டன அப்படியான தாக்குதல்கள் இருக்கின்றன இந்த பிரச்சனைகளை கண்டுபிடிப்பது எப்படி ஏன்னா ஒரு பெரிய நெட்ஒர்க் எங்கெல்லாமோ யாரெல்லாம் சேர்ந்து சேர்ந்து செயல்பட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த இணைய வெளியில் எப்படி பிரச்சனைகளை கண்டுபிடித்து எந்த இடத்தில் பிரச்சனை என்று தீர்ப்பதற்கு காலம் தேவை பணம் தேவை ஆள் பலம் தேவை என்பது சர்ச்சைக்குரிய விடயமாக இருக்கின்றன இவை தவிர அறம் சார்ந்து முடிவெடுத்தல் என்பது ஒரு நபரின் தார்மீக உணர்வின் அடிப்படையில் நிகழ்க்கும் மக்களின் முடிவுகள் செயல்கள் அந்த சுயநலத்தை ஒட்டி சிந்திக்காமல் அவருடைய பழக்கங்கள் மர மரபுகள் அவர்களின் செயல்கள் மதிப்புகள் கொள்கைகள் மற்றும் அவர்களுடைய வாழ்கின்ற வாழ்க்கையின் நோக்கங்களின் அடிப்படையில் அந்த அறம் ஒரு மனிதனுக்கு தனி மனிதனுக்கு வடிவமைக்கப்படும் ஆனால் இயந்திரத்தின் அறம் எப்படி உருவாக்கப்படும் அதனுடைய புரிதல் என்ன இயந்திர கற்றல் என்பது இயந்திரத்தை நாம் பயிற்றுவிக்கின்றோம் அது தானாகவே உங்களுடைய மொழியை புரிந்து கொள்வதில்ல எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நீங்கள் வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி பயிற்றுவிக்கின்றீர்களோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு அது வந்து அந்த தரவு பயிற்சி தொகுப்பினை பயன்படுத்தி கற்றுக்கொள்கிறது அப்படித்தான் கூகுளில் அந்த மொழிபெயர்ப்பு வந்து இவ்வளவு வெற்றிகரமாக அமைந்தது இன்று கூகுள் மொழிபெயர்ப்பு தொண்ணூறு சதவீதம் சரியாக இருக்குது ஆங்கிலத்திலிருந்து தமிழிலோ வேறு மொழியிலோ ஏனென்றால் நாங்கள் பேச பேச எழுத எழுத அவ அவ்வளவு சொற்களையும் கூகுள் அந்த தரவகம் வந்து திருடி வைத்து கொண்டு அவ்வளத்தையும் இன்று பயன்படுத்தி தங்களுடைய மொழிபெயர்ப்பு சாதனமாக உருவாக்கி உங்களுக்கு அளித்திருக்கின்றார்கள் அதே போல இப்ப போக்குவரத்து அபராதம் என்று குறித்தால் ஒரு 
அந்த தரவுகள் அவ ஏற்கனவே அதில் இருக்கும் நீங்கள் கொடுக்கும் அந்த படத்தின்படி என்ன குற்றம் நடந்திருக்கின்றதோ அதை அந்த தொழில்நுட்பங்கள் கண்டுபிடித்து இந்த படத்தில் பார்த்திருக்கின்றனர் ஒருத்தர் கையில் ஒரு அலைபேசி வைத்து கொண்டு கார் ஓட்டுகின்றார் அதை அந்த கேமரா படம் பிடித்து விடுகின்றது உடனே அதற்கு ஏற்ற அந்த ஃபைன் என்று சொல்லக்கூடிய அபராதம் திட்டப்படும் அது மெஷின் அங்கேருந்து வந்துவிடும் முன்பு எல்லாம் மனிதர்கள் வந்து அது ஒரு வக்கீலை பிடித்து இல்லை அவர் சரியாக அதை க கவனிக்கவில்லை அப்படி இப்படி என்றெல்லாம் சொல்லுவார்கள் இப்போது எல்லாமே மெஷின் அவை கண்டுபிடித்து சொல்வதற்கு மறு வார்த்தையே கிடையாது எந்த நீதிமன்றத்துக்கு போனாலும் அதற்கான அந்த ஆதாரம் அந்த புகைப்படம் தான் இயந்திர கற்றல் மற்றும் இயற்கை மொழி செயலாக்கல் போன்ற தொழில்நுட்பங்கள் அந்த செயற்கை நுண்ணறிவின் ஒரு பகுதி எப்படியோ அதே போல அந்த தொழில்நுட்பத்தின் ஒவ்வொரு பகுதியும் தனித்தனியாக பயணம் செய்து தன் வேலையை செய்து பிறகு அவை ஒன்றுடன் ஒன்று இணைந்து அந்த தரவு பகுப்பாய்வு அப்புறம் அந்த தானியங்கும் இயக்கம் எல்லாம் சேர்ந்து வணிக இலக்க அடைகிறதுக்கு அந்த தொழில்நுட்பங்கள் உதவி செய்கின்றன செயற்கை நுண்ணறிவு இன்னும் ஆரம்ப நிலையில் தான் இருக்கின்றது அதன் எதிர்காலம் மிகவும் சர்ச்சைக்குரியது மிகிய எதிர்பார்ப்புகள் மற்றும் விமர்சனங்கள் கூட தூண்டுகின்றது ஆனால் மக்கள் இன்னும் அவற்றை பயன்படுத்தி கொண்டுதான் இருக்கின்றார்கள் அதில் குறிப்பாக அடிப்படை உரிமைகள் மனிதனுடைய கண்ணியம் தனிநபரின் சுதந்திரம் ஜனநாயகம் நீதி மற்றும் சட்டத்தின் ஆட்சி போன்ற அந்த குடிமக்களின் உரிமைகள் குறித்து கேள்விகள் எழுகின்றன யாரை கேட்டு இந்த தகவல்களை நீங்கள் மற்றவர்களுடன் பரிமாறினீர்கள் என்று கேட்டால் பதில் சொல்வதற்கு யாருமே இல்லை அந்த நெறிமுறை தடுமாறு ஒரு ஒரு உதாரணம் இது ஒரு ரயில் வருகின்றது தண்டவாளத்தின் ஒரு இடத்தில் ஒரு நபர் இருக்கின்றார் இன்னொரு இடத்தில் ஐந்து பேர் இருக்கின்றார்கள் ஒருவர் கேட்கக்கூடிய ஒரு அறநெறி சார்ந்த ஒரு நெறிமுறை தடுமாற்றம் என்ன என்றால் ஒரு நபரை கொள்வதால் ஐந்து பேரை காப்பாற்றுவது நல்லது யாரை காப்பாற்றுவது என்று தீர்மானிப்பது யார் ரயில் உற்பத்தியாளரா அல்லது சட்டங்களை நிறைவேற்றும் அரசியல்வாதிகளா அல்லது எத்திக்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த நெறிமுறைகளை பின்பற்றக்கூடிய வர்களா அல்லது சமூகமா யார் முடிவு செய்ய வேண்டும் என்று நீங்கள் நினைக்கின்றீர்கள் யார் முடிவு செய்வது என்பது இன்னும் ஒரு குழப்பமாகவே இருக்கின்றது ஒரு நேரத்தில் அந்த நேரத்தில் எப்படி தேவைப்படுகின்றதோ அந்த அளவுக்கு செயற்கை நுண்ணறிவு பயன்படுத்திக் கொள்ளப்படுகின்றது பல மக் இருநூற்றி முப்பத்தி மூன்று நாடுகளிலிருந்து பல மில்லியன் மக்களிடமிருந்து பத்து மொழிகளில் முப்பத்தி ஒன்பது புள்ளி ஆறு மில்லியன் முடிவுகளை சேகரித்து அந்த சேகரித்த அந்த முடிவுகளை அந்த இயந்திரத்துக்கு புகுத்தி உள்ளீடு செய்து அதிலிருந்து அதை முடிவு செய்ய வைப்பதற்கு ஒரு பரிசோதனை நடந்தது அந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையில் அந்த இயந்திரங்கள் வெவ்வேறு முடிவுகளை எடுத்தது என்பது இன்று நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய சவாலாகும் அதனுடைய முடிவு நாம் தீர்மானிக்கவே முடியாது அதற்கு முன்பு அந்த நெறிமுறை தொழில்நுட்பம் தொடர்பான ஒரு தெளிவான புரிதல் இருக்க வேண்டும் தொழில்நுட்ப கருத்தாக்கங்களின் அடிப்படைகளையும் நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு செயற்கை நுண்ணறிவு சார்ந்த ஒரு இயந்திரத்தில் என்னென்ன தொழில்நுட்பம் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது இயந்திர கற்றல் முறைகளை உள்ளடக்கியது என்பதால் அந்த அடிப்படையில் எப்படி வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது அதற்கான தரவு எங்கிருந்து சேகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது அந்த தரவு செயலாக்கத்தில் எப்படி செயலாக்கம் பெறுகின்றது பிறகு அந்த தரவுகள் எப்படி பகிர்ந்து கொள்ளப்படுகின்றது இவை எல்லாவற்றையும் ஒரு 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 பறவை பார்வையில் பார்த்தோம் என்றால் தெரியும் நம்முடைய தரவுகள் எங்குமே பாதுகாப்பாக இல்லை யாரையும் கேட்டு அவர்கள் பகிர்ந்து கொள்வதும் இல்லை அவர்களுக்கு தேவையான மாதிரி ஒரு சிலர் கையில் தான் அது இருக்கின்றது என்பது அந்த அல்காரிதம் என்று சொல்லக்கூடியது வந்து ஒரு மிக சிம்பிளாக நான் சொல்லியிருக்கிறது ஒரு சிக்கலான விடயம் ஒரு ஒரு செயல்முறை ஒரு இடத்தில் தொடங்குகின்றீர்கள் முதல் அடி நீங்கள் நேராக செல்வது இரண்டாவது நேராக செல்லும் போது நீங்கள் தேடும் அந்த கோயில் இல்லை என்று சொன்னால் அடுத்தது நோ என்று சொன்னால் வலது பக்கம் திரும்புங்கள் அல்லது அந்த கோயில் இருக்கின்றது என்றால் அங்கேயே இருங்கள் அந்த வலது பக்கம் இல்லை என்று சொன்னால் இடது பக்கம் திரும்பிங்கள் அதை வந்து ஒரு அடிப்படை ஒரு ப்ரோக்ராமாக ஒரு செயல் நிரலாக அவர்கள் செய்து வைத்திருப்பார்கள் அந்த அடிப்படையில் பேக் ப்ரொபகேஷன் என்று சொல்லக்கூடியது மீளப்பெருக்கம் அதாவது நிறைய விடயங்களை வந்து சேர்த்து 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 அவை எல்லாவற்றையும் அந்த கம் கணனிக்குள் அனுப்பி அவற்றின் மூலம் எங்காவது பிழை நடக்கும் போது அவற்றிலிருந்து திருத்தி திருத்தி அவை கற்றுக்கொள்கின்றன அந்த கற்றுக்கொள்ளலின் மூலம் அந்த செயற்கை நுண்ணறிவின் முடிவுகள் சீர்பட தொடங்குகின்றன அப்படித்தான் அந்த கூகுள் டிரான்ஸ்லேஷன் தொடங்கியது முதலில் எல்லாம் நாம் பேசும்போது 
அல்லது பேச்சு உள்ளாக்க உள்ளடக்கத்தை போடும்போது தவறாக இருந்தது ஆனால் நம்மிடம் வந்து கற்றுக்கொண்ட அந்த உச்சரிப்பு பலவிதமான உச்சரிப்புகளை எல்லாம் கற்றுக்கொண்டு ஓ இப்படி வந்தால் இதுதான் சரியான வார்த்தை என்பதை அது கண்டுபிடித்தது அந்த மாதிரி பேக் ப்ரொபகேஷன் என்பது இந்த செயற்கை நுண்ணில் ஒரு மிக முக்கியமான ஒன்று இவை எல்லாவற்றுடனும் முதல் கேள்வி இந்த அனைத்து தகவல்களும் தரவுகளும் பல தொழில்நுட்பங்களுடன் பகிரப்பட்டுள்ளன ஒரு தொழில்நுட்பம் அல்ல பலவிதமான தொழில்நுட்பம் தேவைக்கேற்ப கோர்க்கப்பட்டு அவை தனிநபர்களின் தனியுரிமை மதிக்கப்படுகின்றதா அவர்கள் அது எப்படி சேகரிக்கப்படுகின்றது எவ்வாறு செயலாக்கப்படுகின்றது பகிரப்படுகின்றது என்பதை அந்த தரவை யார் கையாளுகின்றார்கள் அல்லது உலகின் பிரபக பிற பகுதிகளுக்கு அவை வெளிப்படுத்தப்படுகின்றது என்பதை அந்த தரவுக்கு சொந்தக்காரருக்கு தெரியுமா எந்த கட்டத்தில் போய் நீங்கள் தேடுவீர்கள் நான் இங்கு ஆஸ்திரேலியாவில் இருந்து கொண்டு ஒரு பத்து லைன் எழுதுகின்றேன் என்றால் உலகம் பூராவும் அது சுற்றி வந்து ஏதோ ஒரு விதத்தில் பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கும் போது யார் என்னிடம் வந்து சொல்வார்கள் உங்களுடைய இந்த தர தகவலை அங்கு அமெரிக்காவில் பயன்படுத்தி இருக்கின்றார்கள் என்று இன்னொரு கேள்வி வந்து அந்த பயன்பாட்டின் பின்னால் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ள அந்த ஒரு நோக்கத்துக்காக அது கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கும் அதாவது இன்று நான் கொடுக்கும் தகவல் இந்த குறிப்பிட்ட தொலைபேசி எண்ணுக்காக நான் கொடுத்திருக்கின்றேன் ஆனால் அதே தகவல் தரவை அவர்கள் முந்தைய நோக்கத்துக்காக கொடுக்கப்பட்டதுக்காக அல்லாமல் வெவ்வேறு நோக்கங்களுக்காக வெவ்வேறு தளங்களில் அவர் அவர்கள் பயன்படுத்தலாம் அந்த தரவுகளை வழங்கிய மக்களின் அறிவு மற்றும் ஒப்புதப்பை நான் கொடுத்த தகவல் பற்றி எனக்கு அவர்கள் வேறு எதுக்கு பயன்படுத்தியிருக்கின்றார்கள் என்றே தெரியாது அது ஒரு அறம் பிழையான ஒரு த செயலாகும் அந்த தொழில்நுட்பம் அது வந்து நெட்ஒர்க் செய்யப்பட்டுள்ளது அது பல இடங்களில் அது இணைக்கப்பட்டிருக்கின்றதுனால எந்த இடத்தில் ஹேக் செய்யப்படுகின்றது யார் அந்த சைபர் வார் என்று சொல்லக்கூடிய இணைய போர் அல்லது இணைய குற்றம் இவற்றையெல்லாம் யார் செய்கின்றார்கள் எந்த இடத்தில் அதை கண்டுபிடிப்பது என்பது ஒரு மிகப்பெரிய சவாலாகும் ஆக பிற தகவல் அமைப்பும் முற்றிலும் குறியீட்டாளாகவே ஆனவை கூட இல்லாவை அவை வந்து கட்டமைப்புகள் கணனி கட்டமைப்புகள் தொழில்நுட்ப உட்கட்டமைப்புகளும் இருக்கின்றன அவற்றை கூட இந்த தீய சக்திகள் அளிக்கலாம் இப்படி இந்த தகவல் எங்குமே பாதுகாப்பாக இல்லாதது இந்த செயற்கை நுண்ணறிவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய சவாலாக இருக்கின்றது பல வடிவங்களில் பல மக்கள்கள் பல விதமான கட்டமைப்புகள் அதனால் எந்த இடத்தில் அந்த தக தவறை நாம் சரி செய்வது என்பது மிக கடினமானது மட்டுமல்ல சிக்கலானதும் கூட இதற்கு யார் பொறுப்பு என்று கேட்க வேண்டும் நெட்ஒர்க்குகள் பொறுப்பாக முடியுமா இணைய இணையத்தில் பிடைப்பில் இருப்பவர்கள் அல்லது அது அவற்றை உருவாக்கும் அந்த அமைப்புகள் பொறுப்பாக இருக்க முடியுமா அல்லது மக்கள் பொறுப்பாக விரும்புமா பொறுப்பு கூற வேண்டும் அக்கௌண்டபிலிட்டி என்று சொல்லக்கூடியது இப்படி ஒரு தவறு நடந்தால் இதை நாங்கள் தீர்ப்பதற்கு இப்படி செய்வோம் என்று அது மிகவும் அந்த தார்மீக பொறுப்பை தொழில்நுட்பங்கள் எடுத்துக்கொள்ள முடியும் நாங்கள் எங்கேயாவது போயிட்டு ஜாவா மீது பழி போடுங்கள் சி பிளஸ் மோடு பழி போடுங்கள் என்று சொல்ல முடியாது ஆக அதை நிறு அந்த கட்டமைப்பை யார் செய்கின்றார்கள் என்பது தான் அந்த தார்மீக பொறுப்பை நாம் கொடுக்க முடியும் ஆனால் செயற்கை நுண்ணறிவு என்று வரும்போது அது ஒரு கட்டமைப்பல்ல ஒரு நிறுவனம் அல்ல பல நிறுவனங்கள் பல தொழில்நுட்பங்கள் சேர்ந்திருப்பன்றால் எல்லோரும் பொறுப்பை கை கழுவி விடுவார்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட விளைவை அடைவதற்கு இட்டு செய்யும் பலர் இருக்கின்றனர் அந்த சிக்கல்கள் வந்து எப்போது வரும் என்றால் இறுதியில் தான் தெரியும் ஆனால் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் சில சிக்கல்கள் இருக்கும் அவற்றை அடையாளம் காடக்கூடிய வசதிகள் யாரிடமும் இல்லை இப்படி எந்த ஒரு ஒரு சிக்கலை எடுத்தாலும் அது எந்த பகுதியில் இருப்பது என்று கண்டுபிடிப்பது மிகவும் ஒரு கடினமான ஒன்றாகும் அதனால் அந்த தரவுகள் குறித்த ஒரு பொறுப்புணர்வு எங்கு என்பதற்கு பல சட்டங்களை நாம் உருவாக்க வேண்டிய ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் நாம் இருக்கின்றோம் அதை தெரியாவிட்டால் அதே சமயம் பொதுமக்களும் இதில் என்னெல்லாம் இன்வால்வ் ஆகி இருக்கின்றது என்று சொல்லக்கூடிய இதில் என்னெல்லாம் ஈடுபடுத்தப்பட்டிருக்கின்றது என்னென்ன தொழில்நுட்பம் இருக்கின்றது எப்படி இது நடத்துகின்றது இதனால் நம்முடைய தகவல்கள் ஏதாவது தவறாக பயன்படுத்த முடியுமா என்ற அந்த அறிவு நமக்கு புகட்டப்பட வேண்டும் இன்றைய இந்த இந்த பேச்சின் நோக்கமே அதுதான் இப்படி ஒரு தீவிரமான ஒரு நெறிமுறை பிரச்சனையோடு தான் இந்த செயற்கை நுண்ணறிவு என்று சொல்ல செயற்கை இது செயல்பட்டு கொண்டிருக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த நுண்ணறிவு செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது இதற்கு நல்ல சட்டங்களும் நெறிமுறைகளும் இல்லாத பட்சத்தில் இது தவறான பாதைக்கு போகும்போது நமக்கு என்ன நடக்கும் என்று சொன்னால் மிக ஒரு மோசமான ஒரு செயல்முறைக்குள் நாம் தள்ளப்படுவோம் ரெண்டாவது பக்க சார்பு வந்து தகவல்களை ஊட்டிக்கொண்டே இருக்கின்றோம் அந்த தகவல்கள் வந்து நேர்மையான முறையில் ஊட்டப்படுகின்றதா என்றால் எப்போதும் அப்படி அல்ல யார் யாருக்கு எப்படி தோற்றுகிறதோ அந்த தகவல்களை தான் நாம் ஊட்டிக்கொண்டிருக்கோம் அதனால் பக்க சார்பு வந்து இன்னொரு பிரச்சனையாகும் 
அது பெரும்பாலும் அந்த இயந்திர கற்றல் மொழியிலும் அறிவியல் செயல்முறையிலும் அந்த பக்கச்சார்பின் விளைவுகளை நாம் காணக்கூடியதாக ரெண்டு பேர் வேலைக்கு போடுகின்றார்கள் இயந்திரம் தீர்மானிக்கின்றது நாம் என்னத்தை ஊட்டுகின்றோமோ அதை வைத்து தான் அவர்கள் தீர்மானிப்பார்கள் அந்த இயந்திரங்கள் தீர்மானிக்கும் அப்போது அவை அதை எப்படி நாம் வந்து பக்கச்சார்பு இல்லாமல் செயல்பட்டது என்று சொல்ல முடியும் என்பது ஒரு பெரிய ஒரு அந்த தரவு தொகுப்பிலே அந்த பயன்படுத்தப்படும் வழிமுறைகளில் அல்லது அந்த பரந்த சமூகத்தில் எங்கேயாவது அந்த சார்பு சார்ந்து செயல்படும் ஒரு ஒரு வழிமுறைக்கு நாம் நம்மை அறியாமலேயே வழிகாட்டி விடுகின்றோம் அது வந்து உண்மையிலே வந்து தொழில்நுட்ப கேள்விகள் எப்படி வந்து கொடுக்கும் போது வந்து அறம் சார்ந்த கேள்வி ஏனென்றால் அந்த தொழில்நுட்பம் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட தகவல்களை தரவுகளிலிருந்து எடுக்கின்றன அந்த தரவுகள் பக்கச்சார்பு இல்லாமல் எடுக்கப்பட்டது என்பதை எப்படி நாம் அதை எடை போடுவது அது வந்து ஒரு அறம் சார்ந்த கேள்வி என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இரண்டாவது மனித மதிப்புகள் குறைந்து கொண்டே போகின்றன இந்த நுண்ணறிவு தானியங்கும் சேவைக்கு பயன்படுத்தப்படுகின்ற போது நமது சமூகங்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த எந்த விதமான கட்டமைப்புக்கும் பதில் சொல்லாமல் அவை மனித மதிப்புகளை எல்லாம் குறைத்து கொண்டு இயந்திரங்கள் எல்லாவற்றையும் செய்துவிடும் என்ற ஒரு அலட்சிய போக்குக்கு அவை தள்ளப்படுகின்றன அதனால் என்ன செய்ய வேண்டும் அது ஏன் செய்யப்பட வேண்டும் அது யாரால் செய்யப்பட வேண்டும் அந்த பொறுப்புகளை யார் ஏற்க வேண்டும் என்று ஒரு தார்மீக பொறுப்புக்கென்று ஒரு அமைப்பு தேவை செயற்கை நிறைவு குடி குறித்து எல்லா ரெகுலேஷன்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய விதிமுறைகளையும் ஆளக்கூடிய சட்டங்களும் விதிமுறைகளையும் செய்வதற்கு அமைப்புகள் உலகளாவிய அளவில் அவை ஒழுங்குமுறையில் அவை அமைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் இப்ப ஐரோப்பாவில் இருக்கின்றது சில பேர் அது போதும் என்று சொல்லுகின்றார்கள் வேறு பலர் வந்து அது போதவில்லை என்று வாதிடுகின்றார்கள் அதனால் அந்த ஒரு ஒரு தரவுகள் சார்ந்த அந்த நியாயமான முடிவுகள் எடுக்கப்படுகின்றது என்பதை நாம் அதை கவனமாக இருக்க வேண்டும் அடுத்தது தானியங்கி முடிவெடுக்கும் போது அபாயங்கள் ஒரு மெஷின் எந்த அளவுக்கு மனிதாபிமானத்துடனோ அல்லது வந்து எதிரில் இருப்பது யார் என்றோ அறிந்து செயல்படும் தகவல் பெறும் உரிமை மட்டுமே தான் அதற்கு இருக்கின்றது அது முடிவெடுக்கும் போது அதனுடைய அதை கண்ட்ரோல் செய்யக்கூடிய அதை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய எந்த உரிமையும் நம்மிடம் இல்லை தன்னாட்சி ஆயுதங்கள் உதாரணத்துக்கு எல்லாரும் வந்து இப்போது போய் உலகம் ஊராகவும் சொல்லிடுறாரு இந்த தன்னாட்சி ஆயுதங்கள் ஆட்டோமேட்டிக் வெப்பன்ஸை வந்து நிறுத்த வேண்டும் என்று ஐநாவுக்கு பதினாறாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட ஆராய்ச்சியாளர்கள் கை கடிதங்கள் எழுதியிருக்கின்றார்கள் அதே சமயம் அந்த உருவாக்கத்தை தடை செய்ய வேண்டும் என்றும் சில அமைப்புகள் முன்வந்து பேசிக்கொண்டிருக்கின்றன இப்படி அந்த உலகளாவிய முன்முயற்சியை எடுத்துக்கொண்டிருக்க இந்த நேரத்தில் அந்த இந்த செயற்கை நுண்ணறிவுக்கான நெறிமுறைகள் வடிவமைப்பு மிக அவசியம் ஒன்றாக இருக்கின்றது கூகுள் சொல்கின்றது இதுதான் எங்களுடைய கொள்கை என்று ஆப்பிள் சொல்கின்றது இந்த தொழில் ஒழுங்குமுறை நாங்கள் தவிர்க்க முடியாது என்று இருந்தாலும் பெரும்பாலான தொழில்முறை ஊரியர்கள் அந்த ஒழுங்குமுறைகளை பின்பற்றவில்லை என்பது நாம் கண்கூடாக இன்று கண்டு கொண்டிருக்கின்றோம் அந்த உண்மையிலேயே அந்த அக்கறையுடன் அது பெருநிறுவனங்கள் செயல்பட வேண்டும் என்பதுதான் இன்றைய தேவையாக இருக்கின்றது அந்த பொருளாதார ஆதாயத்தை விட மனித விழுமியங்களுக்கு மிகவும் முக்கியத்தை நாம் கொடுக்க வேண்டும் என்பதுதான் இன்றைக்கு எல்லோரும் வலியுறுத்த வேண்டிய ஒரு செயலாகவும் இருக்கின்றது இரண்டாவதாக யாராவது வந்து ஒரு எதுவுமே வெளியில் தெரியாத சில அருவமான கொள்கைகள் அல்லது நடைமுறைகள் அஹ் இவற்றை எல்லாம் ஆவணப்படுத்தி இருந்தாலும் கூட உறுதியான நடைமுறைகளும் சட்டங்களும் உருவாக்கப்பட வேண்டும் அதனால் உருப்படியான அறிவுகள் வருமா புதிய சட்டங்கள் வருமா புதிய உத்தரவுகள் வருமா அவற்றை கண்காணிக்க கூடிய ஒரு புதிய அமைப்பு உருவாகுமா என்பது இன்று உலக பூராவும் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது இதுதான் செயற்கை நுண்ணறிவு ஏற்றுக்கொள்வோம் ஆனால் அவற்றின் தவறுகளையும் அவை கொண்டு வர போகும் பாதக சாதகங்களையும் கண்காணித்து அவ்வப்போது அவை இல்லாமல் செய்வதற்கு நீங்கள் என்ன செய்ய போகின்றீர்கள் எந்த அமைப்பு இதற்கு உலக அளவில் ஒரு பிக் பாஸ் தேவை என்பதுதான் மூன்றாவதாக அந்த வளர்ச்சி வடிவமைப்பு என்று சொல்லும் போது எல்லா நிலைகளிலும் அந்த அறம் சார்ந்த கண்காணிப்பு தேவைப்படுகின்றது முதல் கட்டத்திலிருந்து அந்த முடிவான கட்டம் வரைக்கும் அந்த அறம் சார்ந்த அந்த தேவை இருக்கின்றது அது அப்படியான அணுகுமுறை அந்த தொழில்நுட்பம் உருவாக்கப்பட்டதுக்கு பின்னர் அல்ல தொழில் வா தொழில்நுட்பம் தொடங்கிய நேரம் தொட்டு ஒவ்வொரு காலகட்டங்களிலும் அந்த உறுதிமுறையும் ஒழுங்குமுறையும் தேவை என்பது 
அதற்காக தடமறியும் ஒரு தன்மை தேவை அதாவது ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷன் இருக்க வேண்டும் ஏதோ ஒரு இடத்தில் வந்து நீங்கள் ட்ரேஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு இது இருக்க வேண்டும் கண் கண்காணிப்பதற்கென்று சில வழிகளும் வைத்திருக்க வேண்டும் சட்டம் மற்றும் நெறிமுறைகள் நிபுணத்திற்கு இடையில் பெரிய இடைவெளி இருக்கின்றது அதாவது சட்ட நிபுணர்கள் எத்திக்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அறநெறி அமைப்புகள் நிறுவனங்கள் அவை தவிர தொழில்நுட்ப திருமணங்கள் இவை மூன்றுக்கும் எந்த இணைப்புமே இருப்பதில்லை அதை அதை ஒரு கட்டமைப்புக்குள் கொண்டு வர வேண்டும் ஒரு நேர்மையான ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான சட்டம் நெறிமுறைகளின் தேவைகளை நாம் பயன்படுத்துவதற்கு இந்த மூன்று அமைப்புகளும் இணைந்து செயல்பட்டால்தான் முடியும் என்று சொல்லி மனித நேயமும் சமூக அறிவியல் பின்னணி கொண்ட மக்களுக்கும் தொழில்நுட்ப பின்னணியிலிருந்து வருபவர்களுக்கும் இடையிலான அந்த புரிதலில் இருக்கக்கூடிய அந்த இடைவெளி நிரப்பப்பட வேண்டும் அதே சமயம் தொழில்நுட்பம் உலகத்தின் ஒரு பகுதி சொந்தமானது இல்லை உலகளவு அதனால் ஒவ்வொரு நாட்டிலும் அதற்கான விதிமுறைகள் அந்த விதிமுறைகளும் சட்டங்களும் உலக அளவில் ஒரு குடைக்கின் கீழ் வந்தாலன்றி இந்த செயற்கை நுண்ணறிவு கொண்டு வரக்கூடிய அபாயங்களை நாம் தவிர்க்க முடியாது அந்த அந்த மாதிரி ஒரு சில விடயங்களை தவிர கட்டுப்பாடு பாதுகாப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு தனி உரிமை வேலையின்மை பக்கச்சார்பு சமத்துவமின்மை பொறுப்பு கூறல் கடமைகளை பொறுப்பை வந்து தட்டி கழிக்காது விளக்கக்கூடிய அந்த கடமை விளக்கும் பொறுப்புகள் இவையெல்லாம் ஒரு கட்டமைப்புக்குள் கொண்டு வரப்பட வேண்டும் சுருக்கமாக சொல்ல போனால் செயற்கை நுண்ணறிவின் நெறிமுறைகள் அல்காரிதமை சார்பு தரவு தொகுப்பு அந்த முக்கிய மக்கள் தொகைகளின் அவர்களின் அவ தரவு தொகுப்பாக இருக்காது ஒரு சில குறிப்பிட்ட குழுக்களின் தகவு தகவல்களாகத்தான் இருக்கும் அந்த தரவு தொகுப்பின் அடிப்படையில் பயிற்சிகளை கொடுக்கும் போது அந்த செயற்கை நுண்ணறி கொண்ட அந்த இயந்திரங்கள் நியாயமற்ற நடைமுறைகளை செய்யக்கூடிய அந்த பிர பிரதிபலிக்கக்கூடிய அந்த தவறுகள் நடக்கும் அதை மிக கவனமாக நாம் பார்த்து கொள்ள வேண்டியதற்கு ஒரு காலகட்டம் இருக்கின்றது பன்முகத்தன்மை இருக்க வேண்டும் குழுவின் சிந்தனையை மற்றும் பின்னணியின் அந்த பன்முகத்தன்மை மனப்பான்மை அந்த டெக்னாலஜி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த குழுக்களின் மனப்பான்மையில் பன்முகத்தன்மை அதை தவிர தரவுகளில் பன்முகத்தன்மை அல்காரித கட்டமைப்புகளில் பன்முகத்தன்மை என்று பலவிதமான இதை நாம் பின்பற்றாவிட்டால் இந்த பிரச்சனைகளை நாம் தீர்க்க முடியாது என்று சொல்லி நாம் விரும்பும் எதிர்காலம் ஏஐ எதிர்காலம் கிடைக்கும் எப்போது என்றால் இது இந்த நெறிமுறைகள் சரியாக இருக்க வேண்டும் இந்த நெறிமுறைகள் சீர்மையாக இருக்க வேண்டும் அதே சமயம் எந்தவித பாகுபாடுமின்றி அந்த தக தரவு தரவுகள் வழங்கப்பட வேண்டும் அவை தவிர உலக அளவில் இந்த சட் இவை எல்லாம் சட்டமாக்கப்பட்டு ஒவ்வொரு உலகத்தோடும் அவை ஒன்றி இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இவ்வளவு நேரம் என் பேச்சை கேட்ட என்னோ எல்லோருக்கும் என் நன்றியையும் வணக்கத்தையும் கூறி இவற்றை சாபமாக்குவதும் வரமாக்கிக் கொள்வதும் நம்முடைய கையில் தான் இருக்கின்றது என்று சொல்லி விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி மேடம் செயற்கை நுண்ணறிவு வரமா சாபமா என்ற தலைப்பில் முனைவர் சந்திரிகா சுப்பிரமணியம் அவர்கள் ஆஸ்திரேலியா சிட்னியில் இருந்து ஒரு மிகச் சிறப்பானது ஒரு உரை அது செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பம் வரலாறு அதன் பயன்பாடுகள் அது எந்தெந்த துறைகளில் எந்தெந்த வகைகளில் நம்ம தற்ச தற்க தற்போதைய சூழலில் பயன்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றோம் அதன் நெறிமுறைகள் எச்சரிக்கையா நம்ம செயல்பட வேண்டியது சட்டதாரு என்னென்ன முறையான சட்டத்திட்டங்கள் பின்பற்றப்பட வேண்டும் அதனுடைய ஆபத்துகள் அபாயங்கள் பல்வேறு வகை வகையான விஷ தகவல்களை நம்மோடு தொழில்நுட்பம் சார்ந்து நம்ம பவர் பாயிண்ட் மூலமாக நம்மோடு சிறப்புரையை சிறப்புரையாற்றி பல தகவல்கள் எண்ணிக்கை நம்ம இன்றைய பங்கேற்பாளர் குறைவாக இந்த உரை இது வந்து ஒரு 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 பல்கலைக்கழகத்தில் மாற்றக்கூடிய ஒரு சிறப்பு உரையாக இது வந்து இன்றைய முறை அமைந்தது ஒரு முகநூல் நேரங்களில் நிறைய உலகத்தினரும் பார்த்துக் கொடுப்பார்கள் கருதுகிறேன் அதை தவிர நம்ம யூடியூப்லையும் அப்லோட் செய்வதால் அதன் மூலமாக நிறைய பேரை சென்றடையும் இந்த நிகழ்ச்சியில் யாராவது பேராசிரியர்கள் ஆசிரியர் குடும்பங்களுக்கும் மாணவர்களுக்கு இந்த ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் செயற்கை நுண்ணறி வரம்ப சமைத்த இந்த உரை வந்து நீங்கள் போட்டு காட்டுற தாராளமாக பங்கேற்பாளர்கள் நீங்க வந்து ஒரு கலந்துரையாடல் நேரமா வைத்து போகலாம் நீங்க இந்த தலைப்பு சார்ந்த உங்களுடைய கருத்துக்களையோ கேள்விகளையோ நீங்க வந்து கேட்கலாம் உங்க பங்கேற்பாளர்கள் நேரம் மைக் அன்யூட் ஆப்ஷன் கொடுக்குறேன் வணக்கம் அம்மா நான் பாமா பேசுறேன் வணக்கம் வணக்கம் 
நீங்க வந்து இந்த தகவல் வந்து பேசும்போது வந்து இந்த தகவல் இப்ப இந்த க்ளோடுன்ற ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் வந்துருச்சு அதனால நம்ம வந்து நம்மளோட தகவல்கள் வந்து பல இடத்துல இருக்குன்றது உண்மைதான் அது வந்து ஆனா எல்லாத்துக்கும் என்கிரிப்ஷன் ஒண்ணு இருக்குன்னு சொல்ல என்கிரிப்ஷன் பண்றாங்க இல்லைங்களா அப்ப அப்படியும் வந்து வந்து அது வந்து என்கிரிப்ஷன் கீ ஃபெயில் ஆகி வந்து நம்ம தகவல்கள் இதாகதா இல்ல வந்து இந்த கம்பெனிஸோ நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு குழு அல்லது அந்த ஒரு கம்பெனில ஒரு குறிப்பிட்ட டீமோ அந்த மாதிரிதான் இருக்கவங்க வந்து தெரியாது <laughs> ஒரு பெரிய வெளியில நம்ம இருக்கோம் நம்ம வந்து இப்ப முந்தி மாதிரி வீட்டுக்குள்ள இல்லை வீடுன்றது சும்மா ஒரு நாலு சுவருக்குள்ள நமக்கு தூங்குவதற்காக இருக்கக்கூடிய ஒரு இடமாகி போயிருச்சு மத்தபடி நம்ம எங்க இருக்கோம்னு சொன்னா கம்ப்யூட்டர்ல இருக்கோம் போன்ல இருக்கோம் காலையில எழுந்தோடனே நம்ம போனை தான் தேடுறோம் ஃபேஸ்புக்ல என்ன வந்திருக்கு யாரும் தகவல் போட்டுருக்காங்களா வாட்ஸ்அப்ல எதுவும் வந்திருக்கான்னு பாக்குறோம் அப்படி நீங்க எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அதுக்குள்ள நீங்க போறீங்களோ என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொன்னா உங்களுடைய தகவல்கள் வந்து வெளியில பொது வெளிக்கு போயிருது அந்த பொது வெளியில இருந்து யார் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் அதை தவிர இப்ப நான் நேற்று சொன்ன மாதிரி இங்க எங்களுடைய அலைபேசி கம்பெனி ஒன்று அவர்கள் எங்களுடைய தனி தகவல்கள் எல்லாவற்றையும் வந்து கோட்டை விட்டுட்டாங்க ஒரு யாரோ ஹேக் பண்ணி எடுத்துட்டாங்க எங்களுக்கு பாஸ்போர்ட் நம்பர் அதுக்கப்புறம் டிரைவர்ஸ் லைசன்ஸ் அதெல்லாம் தனி தக தகவல் அந்த தகவல் எல்லாம் போயிடுச்சு அது வந்து அது ஒரு விதம் அதை தவிர சில பேர் இந்த தகவல் விற்பது என்று சொல்லி இந்த கால் சென்டர்ஸ்ல வேலை பண்ணக்கூடியவங்களுக்கு வந்து அந்த அவங்க அவங்களுக்கு எல்லா தகவலும் இருக்கும் நம்மளை பத்தி அதை வந்து சில பேர் காசு கொடுத்து வாங்கி வேற வேற மார்க்கெட்டிங்குன்னு வாங்குவாங்க முதல்ல அதுல யாராவது ஒரு ப்ரூக் இருப்பான் அவன் வந்து வேற ஏதாவது ஒன்று பண்ணுவான் இது வந்து சகஜமா நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா போயிடுச்சு அதனால நம்ம தான் கொஞ்சம் கவனமா இருக்க வேண்டிய தவிர இவங்க தான் இதை விட்டாங்கன்னு சொல்ல முடியாது ஆனா நீங்க கூகுள்ல போய் ஒரு முறை நீங்க சர்ச் பண்ணீங்கன்னா உடனே அடுத்து பேஸ்புக்ல வந்து உங்களுக்கு அது சம்பந்தமான அவ்வளவு விளம்பரமும் வர தொடங்கிரும் ஒரு ஒரு புடவை நீங்க பாத்தீங்க ஒரு நல்லியில போய் ஒரு புடவை பாத்தீங்கன்னா அடுத்து வந்து அது அடுத்த இன்னொரு கடையில இருக்க ஒரு விளம்பரம் வரும் அப்புறம் இன்னொரு கடையில இருக்க ஒரு விளம்பரம் வரும் அந்த மாதிரி அஹ் உங்களை வந்து எப்பவுமே ஒரு விளம்பர அலைக்குள்ளேயே தான் வச்சிருக்கு இந்த இணையம் ஆனால் நீங்க அதான் சொன்னா ஏன்னா ஒரு காலகட்டத்துல நீங்க தேட முடியாது எந்த இடத்துல தவறு நடந்திருக்குன்னு போய் தேடுறதுக்கு இது ஒரு சின்ன விஷயம் இல்ல ஒரு பெரிய ஒரு கட்டமைப்பு எங்க போய் தேடுவீங்க ஒரு பெரிய ஒரு ரயில்ல ஒரு ஆணிய காணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவீங்க நான் வந்து இந்த இதுக்கு போயிருந்தேன் ஆப்பிரிக்கா போயிருந்தப்போ அந்த கிட்டத்தட்ட ஐநூறு அஞ்சாயிரம் ஏக்கர் நிலம் அது அந்த காடு அந்த காட்டுக்கு விலங்குகளை பார்த்துட்டு வந்து பார்த்தா என்னுடைய வைர தோட்டில ஒண்ணு காணும் எங்க போய் தேட முடியும் நம்ம அது காட்டுல போய் தேடுறதா வண்டியில போய் தேடுறதா இல்ல காட்டுல நம்ம இன்னொரு வண்டியில யாரை பின்னாடி எல்லாம் போனோம் எங்க போய் தேடுறது அதனால அது சான்ஸே கிடையாது அதனாலதான் சொல்றோம் ஒவ்வொரு இதுலயும் அந்த அறம் சார்ந்த கட்டமைப்புகளை வைத்து அவர்கள் எல்லோரும் அதை பின்பற்றணும் சட்ட திட்டங்கள் வலிமையாக்கப்படணும் ரெண்டாவது இது வந்து இன்டர்நேஷனல் லா மாதிரி இந்த இணையம் சார்ந்த சட்டங்கள் வந்து உலகளாவிய சட்டங்களா இருக்கும் ஒரு நாட்டுக்கு ஒரு சட்டம்னு இருக்க முடியாது அப்படி இருந்தா அது வேலை கிடையாது ஏன்னா நீங்க இன்னைக்கு இங்க இருந்துகிட்டு நீங்க வந்து பூட்டான்ல ஒரு ஷூவை வாங்குறீங்க அல்லது வந்து அமெரிக்கால ஒரு சோப்ப வாங்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது உங்களுக்கு தகவல் வந்து பல இடங்கள்ல பறி பயணம் செய்யுது இப்ப நீங்க சொன்னதுக்கு அடுத்து தொடர்ந்து எனக்கு ஒரு கேள்வி இந்த இன்டர்நேஷனல் லா வந்து தேவைப்படுதுங்களா இதுக்கு வந்து அமைப்பு வந்து எந்த அமைப்பு இந்த மாதிரி இதாக பண்ணுது ஏன்னா வந்து ஏ வந்து இன்னைக்கு இல்லாத ஃபீல்டே இல்லைன்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு எல்லா ஃபீல்ட்லயுமே இருக்கு ஸோ அப்போ வந்து எல்லா ஃபீல்ட்லயுமே வந்து நம்ம வந்து ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸோ மிஷின் லேர்னிங்கோ வந்து நம்ம பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கும் அது நம்ம அறியாமலே வந்து அது நடந்துகிட்டே தான் இருக்கு அப்படின்னும் போது இந்த வந்து இந்த குறிப்பிட்டதுக்கு தான் பண்ணணும் அதை குறிப்பிட்டதுக்கு வேணான்றது அந்த டிமார்கேஷன் வந்து பண்ணவே முடியாதுன்னு தான் நினைக்கிறேன் ஆஹ் அப்படி இருக்கும் போது இது வந்து யார் அதை வந்து இது பண்ண முடியும் யார் பண்ணுவாங்க இப்ப பாருங்க இப்ப லண்டன்ல இருக்கவங்க வந்து அவங்க இங்கிலாந்துல வந்து அவங்க ஒரு இது வச்சு ஜிடிஆர் இதை ஒண்ணு வச்சிருக்காங்க ஆனா அது வந்து அது அதே அதுலயும் நிறைய குறைகள் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க அந்த ஆய்வாளர்கள்லாம் அப்ப அதே மாதிரி இப்ப இந்தியால இருக்கக்கூடிய இணைய சட்டங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னா அவங்க ஒரு டூ தௌசண்ட் எயிட்ல ஒரு வாட்டி இது பண்ணாங்க இப்ப கொஞ்சம் கொண்டு வராங்க வேற வேற அதற்கான அமெண்ட்மெண்ட் எல்லாம் ஆனா இது வந்து எதுவுமே அந்த ஸ்டாண்டர்டைஸ்ட் ஆகவே இல்லை ரெண்டாவது இப்ப நம்ம பார்த்தோம்னு சொன்னா மதம் சார்ந்த சண்டைகளுக்காக வேண்டி சில இதுகளை
இடையில ஒரு புரிந்துணர்வு இருக்கும் இந்த டெக்கீஸ் வந்து நிறைய பேர் என்ன பண்ணிடுறது எனக்கு இந்த பெஸ்ட் இந்த இது வந்து நான் கண்டுபிடிச்சு இதுக்கு உள்ள இந்த இதை நான் சொல்யூஷனை நான் வந்து இது பண்ணி இதோட விளைவு வந்து இப்படி வரணும் எனக்கு இவ்வளவுதான் இது அதுக்கு இடையில என்ன நடக்குது அதுக்குள்ள மக்கள் எவ்வளவு பாதிக்கப்படுறாங்கன்ற பத்தி எல்லாம் அவங்க கவலைப்பட்டுக்கிறது இல்லை இன்னொன்னு வந்து இந்த மாதிரி இல்ல ஒரு அமைப்பு இருந்தாலுமே வந்து நாட்டுக்கு நாட்டு மக்களுக்கு மக்கள் வந்து அறம்ன்றது வந்து எனக்கு அறம்ன்றது வந்து இங்கிலாந்துல இருக்கவங்களுக்கு அவங்களோட டெபினேஷன் ஆஃப் அறம்ன்றது வேற மாதிரி இருக்கும் இல்லைங்களா இப்படி இருக்கும் போது வந்து அந்த இதை வந்து எப்படி வந்து நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் ஒரே கொடைக்குள்ள கொண்டு வர முடியும் அதுக்கு என்ன மாதிரி ஆனா எல்லாருக்கும் ஒரே ஒரு கோல்டன் ரோல் அறத்துக்கு ஒரே ஒரு கோல்டன் ரூல் தான் நீ வந்து எப்படி மத்தவங்கள நடத்துறியோ அதே மாதிரி நீ ஒன்ன எப்படி நடத்தணும்னு விரும்புறியோ அதே மாதிரி மத்தவங்கள நடத்து அப்படின்றது தான் அறத்துக்குள்ள ஒரே கோல்டன் ரூல் அந்த ஸ்லைடு வச்சிருந்தேன் அது நேரம் கருதி நான் சில ஸ்லைடுகளை ஸ்கிப் பண்ணிட்டேன் அப்ப அது என்னன்னு சொன்னா எல்லாருக்கும் ஒரே விதமான ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் தான் அதுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு வழி அத வந்து செய்யறது ரொம்ப கஷ்டம் ஆனா செய்துதான் ஆகணும் ஏன்னா இது ஒண்ணும் போக போக இன்னும் சிக்கல் ஆகிட்டு போகுது இன்னொரு பத்து வருஷத்துல பாருங்க இப்ப வந்து அஹ் உங்களுடைய குரல் வந்து யார் வேணாலும் உங்க குரல்ல வந்து மெமிக் பண்ணி பேசலாம் அண்மையில ஒரு திரைப்படம் கூட வந்தது ஒரு பெண்ணுடைய குரல்ல அது அந்த ஒரு போலீஸ் அதிகாரியை கூப்பிட்டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்து அது பண்ற மாதிரி எல்லாம் அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து இன்னைக்கு டெக்னாலஜி அவ்வளவு தூரம் வளர்ந்துருச்சு அது அப்ப வந்து அது டெக்னாலஜி எதுக்கு பயன்படுத்துறதுன்றது வந்து எல்லாரும் வந்து அதை பின்பற்ற மாட்டாங்க அதுல வந்து ஒரு குரூக் இருப்பான் என்ன <laughs> 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 இது கிறிஸ்பா இருக்கும் உங்களுடைய உரை அது வந்து அது நான் கூடவே டிராவல் ஆனதுனால அது ஸ்ரீலங்கா இருந்தா என்ன டர்பனா இருந்தா என்ன கடைசி நீங்க ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடிதான் அந்த ஸ்லைடுகளை நீங்க கொஞ்சம் ஒழுங்கு பண்ணுவீங்க இந்த கவியரசர் கண்ணதாசன் கவியரசர் கண்ணதாசனை பத்தி சொல்லுவாங்க அந்த மேடை சேர்ல உட்கார்ந்து இருந்தா அந்த போடியம் போய் பேசுறதுக்கான தூரம் இருக்குல்ல அந்த டைம்லதான் அவர் பின்னாடி திரும்பி பார்த்து என்ன தலைப்புலையா பேசணும் அப்படின்னு அது மாதிரி உங்களுக்கு வந்து அந்த தலைப்ப சொன்னா போற நீங்க வாட்ல அவ்வளவு அனுபவங்கள் அவ்வளவு ஆக்சுவலா இது வந்து நான் ஒரு லீகல் ஒரு கான்பரன்ஸுக்காக வேண்டி அது எத்திக்ஸ் அண்ட் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் சொல்லிட்டு பேப்பர் பிரசன் பண்ணேன் அது ஒரு நாப்பத்தைந்து நிமிடம் பேப்பர் அதுல இருந்து கொஞ்சத்தை இதுல சேர்த்திருக்கேன் பட் அந்த அறிமுகம் எல்லாம் புதுசா பண்ணேன் நான் என்னன்னா ஒரு அடிப்படையானது கரெக்டா நான் பேச முன்னாடி என்னுடைய தோழி ஒருத்தங்க போன் பண்ணி எங்களுக்கும் தெரியாது நாங்க ஏதோ பிசிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் உள்ளதுன்னு நினைச்சோம் நல்ல விஷயம் பேசுறீங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்ப அது வந்து உண்மையிலேயே நிறைய பேருக்கு தெரியாது ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்னா என்ன நம்ம கிட்ட போன்ல இருக்குன்றதே தெரியாது தமிழ்நாட்டுல உள்ள காலேஜஸ் எல்லாம் அந்த கோர்சஸ் எல்லாம் வருது அது உள்ள புதுசா இன்ஜினியரிங் காலேஜ்ல வந்து என்னன்னு சொன்னா அந்த கோர்சஸ் வரும்போது அவங்க டெக்னாலஜி கோர்ஸ் தான் கத்து கொடுப்பாங்க அதை தவிர்த்து அதுக்கு மேல வந்து அதுக்குள்ள அறம் சார்ந்த சில இது சட்டங்கள் இருக்குறத பத்தி பேசவே மாட்டாங்க ஒழுங்கு <laughs> அது வந்து தனி மனித விஷயம் அவங்களுக்கான கட்டுப்பாடை அவங்களே விதிச்சுட்டு தேவையில்லாதெல்லாம் போடக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன ஒழுக்கம் இருந்தா நல்லா இருக்கும் ஆனா இப்ப உள்ள இப்ப நூத்தி அறுபத்தி எட்டு ஏன்னா ஆயிரக்கணக்கில் எல்லாம் மைக்க நீட்டிக்கிட்டு வந்துடுறானுங்க அந்த சேனல் இந்த சேனல் எல்லாம் ஓடிடுது வெளியில நீங்க சொல்ற மாதிரி ஒரு என்ன பொருள் வாங்கினாலும் நம்ம எங்க போறோம் வர்றோங்கிறது வந்து எத்தனையோ பேருக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு நம்மளை ட்ராக் பண்றதுக்கு அது தாண்டி நம்ம நம்ம ஒரு திருச்சிக்கு போனோம்னா அதுலே வருது மெசேஜ் திருச்சியில உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இடங்கள்ல உங்களுக்கு அந்த பொருள் வாங்கணுமா இந்த பொருள் நமக்கே தெரியாது நம்ம திருச்சி போனது யாருக்கும் தெரியாதுன்னு நினைச்சிட்டு போயிட்டு அவன் கூகுள்ல ஒரு நாலு பேர் நமக்கு விசாரணை உங்களுக்கு டாக்ஸி அனுப்பட்டுமான்னு கேட்பான் அதோட இப்போ கூகுள் வந்து மந்த்லி ரிப்போர்ட் ஒண்ணு அனுப்புது இவர் டைம் லைன் சொல்லிட்டு ஒரு மாசத்துக்கு நீங்க எவ்வளவு எங்கெங்க எல்லாம் போயிருக்கீங்க என்னென்னலாம் பண்ணிருக்கீங்க கம்ப்ளீட் ஹிஸ்டரி வந்து அனுப்பிச்சிருது இமெயிலுக்கு நம்ம 
சாப்பிடுறதுக்கு <laughs> இந்த ஹோட்டலுக்கு போனா இன்னைக்கு எனக்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும்னு போடுறோம் அவன் அடுத்து என்ன பண்றான் நீங்க என்ன எப்படி போவீங்கன்னு பார்த்தா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்க அடுத்து நீங்க பாண்டிச்சேரி போகும்போது அங்க இதெல்லாம் எங்க கிடைக்கும் அவனே ஒரு லிஸ்ட் அனுப்பிடுறான் ஐயா அதனால இணையம் வந்து ஒரு இணையம் எப்படி ஒரு வரமா சாபமான்னு கேட்கற மாதிரி தான் இந்த செயற்கை நுண்ணறிவும் ஒரு வரமா சாபம் நம்ம வந்து எவ்வளவு மட்டமா அதை ஒரு மட்டுமட்டா எப்படி யூஸ் பண்ணிக்கிறோன்றது ஒரு முக்கியமான விஷயம் அது ஒன்னு தவிர இந்த குழந்தைகள் படத்த போடுறது இந்த குழந்தைகள் வந்து சரியா ஆடை போடாம சின்ன குழந்தைகள் தானே ஒரு பத்து வயசு பொண்ணுகள் எல்லாம் அதெல்லாம் படம் போடும் போது என்னங்கன்னா அந்த படங்கள்லாம் எங்க போகுதுன்னு தெரியாது அதை யாராவது எடுத்து அதை மாஃப் பண்ணலாம் அது நான் சில பேர் படங்கள் போட்டா உடனே போன் பண்ணி சொல்றேன் குழந்தை படம் போட்டுருக்கீங்க எடுத்துருங்க அப்படின்ட்டு அது வந்து அது அதெல்லாம் வந்து நமக்கு தெரியறது இல்லை நமக்கு எவ்வளவு தான் அது அதாவது ஒரு பொது வழியில நாம எவ்வளவு தூரம் அதை வீட்டுல நடுரோட்ல வந்து செய்ய மாட்டோம் அது வந்து நடுரோட் மாதிரி தான் இந்த இணைய வழின்றது அப்ப நம்ம எவ்வளவு தூரம் வந்து நம்ம நம்மளை எக்ஸ்போஸ் பண்ணிக்க முடியும்ன்றதுக்கு வந்து நம்ம தான் வந்து பொறுப்பா இருக்க முடியும் தவிர்க்க முடியாது வங்கிகள் பயன்படுத்துறது அது தவிர்க்க முடியாது அலைபேசி பயன்படுத்துவது அல்லது ஆப்ஸ் யூஸ் பண்றது இதெல்லாம் தயாரிக்க ஆனா எல்லா ஆப்ஸுமே உங்களுடைய தகவலை தேடி தான் வச்சிருக்காங்க அதுக்கு தெரியுது <laughs> 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 அவன் வந்து ஒரு ஒரு ஆப்ப போடுறான் போட்டுட்டு சொன்னா இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் நீங்க எப்படி இருப்பீங்கன்னு பாத்துக்கீங்கன்னு எல்லாம் உடனே போய் அதை போடுறது அப்புறம் வந்து இது ஒரு சேலஞ்ச் இன்னைக்கு பிளாக் அண்ட் ஒயிட்ல அவன் என்ன பண்றானா நீங்க பண்ற எல்லாத்தையும் அவன் எடுத்து வச்சுட்டு அதை வந்து அப்படியே அல்காரிதம் பண்ணி அதை வந்து வேற பேக்கேஜா கொடுத்து அவன் யூஸ் பண்ணிக்கிறான் அதுதான் அதுல நடக்கிற உண்மையான விஷயம் அதுல போடுற எல்லா சேலஞ்சையும் போய் நம்ம படத்தையும் போட்டு நம்பரையும் போட்டு எல்லாத்தையும் போட்டு பண்ணும் போது அவ்வளவு தகவலும் போயிடுதாங்க அரசியல் அதாவது இப்ப நம்ம இப்ப அதை வந்து அந்த தகவல் வந்து இப்ப நீங்க இப்ப கடந்த தேர்தல் பாராளுமன்ற தேர்தல்ல கூட அமெரிக்கா தேர்தலா இருக்கட்டும் இந்திய தேர்தலா இருக்கட்டும் அந்த அரசியல் கட்சிகள் அந்த தகவல்களை வந்து அவங்களுடைய இதுக்காண்டி பயன்படுத்துற இதுலாம் நம்ம செய்திகளை படிக்கிறோம் அந்த மாதிரியான சம்பவங்களும் நடந்துகிட்டு இருக்கு இதுல வந்து பொதுவா நீங்க சொன்ன மாதிரியான தொழில்நுட்ப அதை இப்ப இது பண்ணக்கூடிய தொழில்நுட்ப அதுல ஃபீல்ட் இருக்கக்கூடியவங்க டெவலப்பர்ஸ் அதுக்கப்புறம் அப்ப இப்ப நீங்க பேஸ்புக் கூகுள் கண்ட்ரோல தான் எல்லாமே இருக்கு முக்காவாசி அவங்க வந்து அவங்களுடைய நாடு அவங்க எங்க இருக்கிறாங்களோ அதுல உள்ள இது படிதான் இருக்கிறாங்க மித்த நாடுகளுக்கு உண்டான இதை வந்து இப்ப சைனால சில நிறைய இது பேன் பண்ணிடுறாங்க சைனா நார்த் கொரியால வந்து அவங்க இங்க இங்க தான் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்ற இதை சில வரைமுறைகளை கொண்டு வந்துடுறாங்க நம்ம மித்த மித்த நாடுகள்ல வளரும் நாடுகள்ல அந்த மாதிரியான ரொம்ப கடுமையான திட்டங்களை இது சட்டங்களை இது பண்றது இல்லை சில ஆப்ஸ் சில வெப்சைட்ஸ் வந்து இங்க பேன் பண்றாங்க தொழில்நுட்பம் ரீதியா அந்த பேன் பண்ற அளவுக்கு நம்மள்ட்ட அந்த இதெல்லாம் இருக்கான்றது தெரியல வந்து இப்போ 
வளர வளர தான் அதோடைய பிளஸ் மைனஸ் இதெல்லாம் வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரியான அரசு அது 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 உண்டான தனி தொழில்நுட்ப அணி அவங்க சிந்திச்சு இத வந்து அவங்க டெக்னாலஜி பீப்புள்ஸோட டிஸ்கஸ் பண்ணி அவங்க வெளிநாட்டுக்கு <laughs> அதே மாதிரி இந்த செயற்கை நுண்ணறிவும் ஒரு கல்வியா உருவாகும் அது அதை அதை கத்துக்கிறவங்க வந்து இப்ப வந்து ஆக்சுவலா ஷார்டேஜில் இருக்குது அது அதனால அந்த வேலை இல்லாது வந்து இந்த பணி வேலையை வந்து பறிக்குதுன்றத வந்து எனக்கு அது ஏற்றுக்க முடியாது இந்த ப்ரைவசி இஷ்யூ வந்து ரெண்டாவது அறம் சார்ந்த ஒரு ஒரு பயன்பாடு இல்லாம இருக்குது இது ரெண்டும் பெரிய இஷ்யூ தான் இது ரெண்டும் கண்டிப்பா வந்து ஒரு கவனிக்க வேண்டிய ஒரு இஷ்யூ நம்மளும் தெரிஞ்சுக்கணும் எவ்வளவு தூரம் வந்து நம்மளுடைய தனிப்பட்ட தகவல்களை வந்து பொது வழியில் வைக்கலாம் அப்படின்ட்டு இப்ப நாளைக்கு வர வர இப்ப நம்ம வந்து ஒரு சில விஷயங்களை முடிவெடுக்க போறதே வந்து நம்மளுடைய குணநலன்கள் எல்லா வந்து ஒரு அல்காரித மாதிரி செட் பண்ணிடுது இப்ப ஒரு ஒரு பிரச்சனையை அதுக்கு முன்னாடி வச்சோம்னா நம்ம இந்த ரூட்லதான் போவோம் அப்படிங்கறதுக்கு சஜெஸ்டிவா அது காட்டிட முடியுமா அந்த மாதிரி போவோம் சேர்த்து வச்சுக்குது இவர் நானா வந்து காலையில இருந்தாலும் காஃபி குடிப்பாரு நானா வந்து மத்தியானம் வந்து அவர் பிரெட் சாப்பிட மாட்டாரு அவருக்கு இந்த பன் தான் பிடிக்கும் அப்படின்ட்டு அப்புறமா நீங்க எது போல அது கரெக்டா சொல்லுது இந்த திருச்சியில இந்த கடையில இத்தனை மணிக்கு காஃபி கடைக்கு போய் குடி அப்படின்ட்டு மனித மனம் தானே அது நமக்கு டெம்பிங் ஆகும் சரி இப்ப நமக்கு வந்து கரெக்டா வந்து இன்ஃபர்மேஷன் வந்துருச்சுப்பா நம்ம எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம இதுலயே பாத்துக்கலாமே அப்படின்ட்டு என்ன <laughs> 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 அவங்க <laughs> <laughs> அவங்க பண்ற வேலையில இப்ப நீங்க சொன்ன அந்த பேக் ப்ரொபகேஷன்லாம் பார்த்தா அந்த வெயிட்ஸ் அவங்க வந்து டிசைட் பண்ணலாம் என்ன மாதிரி வந்து வாழ்க்கை வேணும்ன்றது இருக்கலாம் இதுல வந்து இப்ப கம்பெனிக்கு வந்து ஒரு லா வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா ஒரு வந்து ஒரு ட்ரேட் ஆஃப் மாதிரி ஆகும் அவனோட பிசினஸ் ப்ராஃபிட் இன்க்ரீஸ் பண்றதா இல்ல அறம் சார்ந்த நிக்கிறதா அப்படின்ற அந்த இது வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை வரும் இல்லைங்களா அப்ப வந்து ஒரு தனிநபரோ ஒரு கம்பெனியோ அதுக்கு லாபம் வேணும்னு தானே யோசிப்பாங்க எப்படி வந்து கம்பெனி வந்து அத கடைபிடிக்கணும்னு நம்ம கட்டாயப்படுத்த முடியும் உதாரணம் இப்ப இந்த செய்தி எடுத்துக்கோங்க இந்த கோவிட் காலகட்டத்துல பத்திரிகைகள்லாம் விழுந்துருச்சு ஆனா பேஸ்புக் வந்து ரொம்ப ஓஹோன்னு ட்விட்டர் பேஸ்புக் அவங்க எல்லாம் வந்து நல்லா இது பண்ணியிருந்தாங்க அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா பத்திரிகைகள் செய்திகளை எடுத்து அவங்க அதை அப்படியே ரீஃப்ளாஷ் பண்ணாங்க அதுல அவங்களுடைய விளம்பரமும் கூடிச்சு இது பண்ணிச்சு அப்புறம் இந்த ஆஸ்திரேலியால இருந்து ஒரு கம்பெனி வந்து அவங்க நஷ்ட ஈடு கேட்டாங்க முப்பது சதவீதம் எங்களுக்கு கொடுக்கணும் ஏன்னா நீங்க இந்த செய்திகள் எங்க கிட்ட இருந்தா எடுத்தீங்க அப்படின்னு இது வந்து அந்த மாதிரி ஒண்ணுதான் அவங்க வந்து தனக்கு தேவையான மாதிரி எடுத்து பயன்படுத்தும் போது இன்னொருத்தர் இன்னொருத்தர் முதுகுல சவாரி செய்யற மாதிரி தான் உண்மையான <laughs> 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 எனக்கே சமயத்துல எரிச்சிடுவோம் ஒரு இமெயில் அடிச்சுட்டு இருக்கும்போது நான் ஒரு தாட் ப்ரோசஸ்ல பண்ணிட்டு இருப்பேன் அது பாட்டுக்கு வந்து கொண்டு வந்து
சிக்கல் <laughs> 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 பேராசிரியர்கள் <laughs> அந்த அந்த கல்வித்துறை சார்ந்த மாதிரி சொல்றாங்க நீங்க யூஜி லெவல்ல இதுல சேர்ந்துருங்க அது வந்து அட்வான்ஸ் லெவல்ல போய் தான் படிக்க வேண்டிய பிஜி யூஜி லெவல்ல இது ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நிறைய கல்லூரிகள் இது ஒரு நல்ல லேட்டஸ்ட் அது சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய பேராசிரியர் அந்த டெக்னாலஜி தெரிஞ்ச இது சிலபஸ் நம்ம ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு ஒருக்காவோ இருபது வருஷத்துக்கு சிலபஸ் அப்டேட் பண்றாங்க அப்பும்போது இவங்க வெறும் கோர்ஸ் மட்டும் அப்டேட் பண்ணி என்ன பண்றது அதுக்கு உண்டான ஆசிரியர் சரி இல்ல அதை கற்றுக் கொடுக்கறதுக்கு ஆசிரியரும் இருக்கணும் இல்லையா அவங்களும் புக்கை படிச்சுட்டு நடத்திடலாம்னு நினைச்சா கஷ்டம் இது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பேஸ்டு டீச்சிங் தான் இதுக்கெல்லாம் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் புக்கில் இருந்து எடுக்க மாட்டேன் நான் வந்து ரிசர்ச் பேப்பர்ஸ் வாசிப்பேன் ஒரு பண்ணுறேன்னா இப்போ இந்த எத்திக்ஸ் பற்றி சொன்னாலும் வந்து ரிசர்ச் பேப்பர்ஸ்ல இருந்து உள்வாங்குது வரவேற்கிடையாது <laughs> 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 நிறையும் <laughs> <laughs> இப்ப நம்ம வந்து இந்தியால வந்து இதை கொண்டு வந்து செய்வோம் நம்ம பசங்களுக்கு இது உருப்படமா உருப்படியா ஒண்ணு செய்வோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டா அதுல ஒரு ஹெட் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட் இருப்பாரு அவர் யோசிப்பாரு நமக்கு தெரியாத ஒன்னு ஒருத்தர் வந்து சொல்ல வராங்க நம்ம சீட்டு போயிருமோ அப்படின்னு நினைப்பாரு அந்த மாதிரி சிக்கல் அது நிறைய பார்த்தாச்சு நம்ம இந்த சிக்கல்கள் வந்து புதிய கோர்ஸ் இப்ப எம்இ இன் டேட்டா சயின்ஸ் எம்இ இன் ஆர்டிபிஷியல் எம்டெக் இன் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இதெல்லாம் வந்து இப்ப வந்து ஹாட் கேக் மாதிரி போற கோர்சஸ் இல்லைங்களா என்னன்னு சொன்னா அவங்களுக்கு ஒரு விஷயம் புரிய மாட்டேங்குது நம்ம நம்ம வந்து அங்கதான் கத்துக்கிட்டோம் எல்லாத்தையும் அடிப்படை வந்து நமக்கு இந்தியால இருந்து கத்துக்கிட்டதுதான் அதை நம்ம பெருமையா சொல்லலாம் ஏன்னா நம்ம அங்க இருந்து கத்துக்கிட்டதுனாலதான் இங்க இவ்வளவு தூரம் செய்ய முடியுது என்ன விட கூட செய்யக்கூடியவங்க நிறைய பேர் இன்னைக்கு அமெரிக்காலையும் மற்ற இடங்களையும் ஐடியில இருக்கக்கூடியவங்க இதெல்லாம் இருக்கணும் சில பேர் வந்து அந்த அதை நினைச்சு திருப்பி செய்யறது இல்லை ஆனா சில பேர் ஆர்வமா இருக்காங்க தான் அந்த வெளிநாட்டுல இருந்து எடுத்த அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை கொண்டு நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு பிரயோஜனமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை ஏன் என்கரேஜ் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க ஏன் வந்து அதற்கான வழிமுறைகள் இவங்களை ஏன் வந்து அந்த மாதிரி உறுப்பினர்களை கூப்பிட்டு ஏற்ப வைக்கிறது அந்த மாதிரி திறமையாளர்களை கூப்பிட்டு 
கல்லூரிகளில் பேச வைக்கிறது வந்து தன் நேக்குக்காக வேண்டி ஒரு கணக்கு காட்டணுன்றதுக்காக வேண்டி என்ன சுபாஷினி எல்லாம் கூப்பிட்டு பேச வச்சிருவாங்க அது அது வேற கணக்கு அது ஆனா தொழில்நுட்பம் சார்ந்து பேசக்கூடியது பண்ணா துறைகள் வேற எங்களுடைய ஒரிஜினல் துறை வேற அதுல பேசினாதான் வந்து உங்களுக்கு பிரயோஜனமா இருக்கும் என்ன சிக்கல்னா உங்கள்ட்ட எந்த துறையை கொடுத்தாலும் நீங்க வந்து சிலம்பில் வந்து சட்டம்னு எடுத்துக்கணும் அது சட்டம் எல்லாம் பிடிச்சிருவீங்க அப்புறம் இந்த பக்கம் திரும்பி ராமாயணத்தில்னா அது ஒரு ஒரு இது வரைக்கும் போவோம் அதனால உங்களை வந்து நீங்க வந்து பொது நம்ம தலைப்பு சார்ந்த விஷயங்கள்னா கூட இப்ப நீங்க வந்து ஆரம்பத்துல ஒரு நிருபரா நீங்க தாய் ப பத்திரிகையில எம்ஜிஆர் தொடங்க நிருபரா வச்சிருக்கீங்க அப்புறம் வீரகேசரியில பத்திரிகை ஆசிரியரா இருந்திருக்கீங்க எப்படி அந்த ஊடகத்துறையில இருந்து நீங்க சட்டம் ஆசிரியர் போன போது அந்த சட்டம் படிக்கணுன்ற அது பெரிய பயணங்க நான் வந்து வீரகேஸ்வரில இருந்தப்போ அவங்க அவங்க கம்ப்யூட்டர் கம்ப்யூட்டரைஸ் பண்ணாங்க அவங்களுக்கு அறநூறு பேர் இருந்த ஒரு கம்போசிங் செக்ஷனை வந்து கம்ப்யூட்டரைஸ் பண்ண போறாங்க அது பெரிய ஆகு இருந்தது நான் என்ன பண்ணேன்னா அஞ்சு அஞ்சு பேரா கூப்பிட்டு அவங்க கூட உட்காந்து நான் புக்கை படிச்சுட்டு அப்புறம் போட்டோஷாப்பு அதெல்லாம் வந்து இது பண்ணி பக்கா வடிவமைப்பெல்லாம் இந்தியாவில் இருக்க புத்தகங்கள் எல்லாம் கொண்டு வந்து காட்டி அவங்கள ட்ரெயின் பண்ணும்போது நான் அதில் எக்ஸ்பர்ட் ஆகிட்டேன் அப்புறம் அங்கேருந்து இங்கே வந்தோடனே எனக்கு வந்து வேலை கிடைக்கல இப்போ மல்டி மீடியா கோர்ஸ் இருந்தது அதை போய் படி படித்தேன் நான் படிச்சுட்டு அப்புறம் வெப் டிசைனிங் அப்படி அது பண்ணும்போது இங்கே வந்து டிமாண்ட் அதிகம் என்னன்னு சொன்னால் எதுக்கு போனாலும் அதை ஒன்றை மட்டும் கேட்க மாட்டாங்க அதோடு சேர்ந்து எல்லாம் ப்ரோக்ராமிங் தெரியுமான்ட்டு அப்புறம் ஜாவா ஏஎஸ்பி டி ஷி ஷி சி டாட் எல்லாம் படித்து ஜா முடிச்சுட்டு அது ஒரு இதுக்கு போகும்போது ஒரு மைக்ரேஷன் பண்ண வேண்டியதாக வந்துச்சு வந்து ஐடியில் இருக்கவங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு பண்ணும்போது அந்த வேலை வாய்ப்புக்கு வந்து இந்த மைக்ரேஷன் லா தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக அந்த கோர்ஸை போய் படிச்சுட்டு ஏற்கனவே ரெண்டு சப்ஜெக்ட் எனக்கு மாஸ்டர்ஸில் வந்து இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனும் ப்ரெஸ் லாஸும் இருந்தது அதனால அது கஷ்டமா இருக்குல்ல சரி நம்ம லா படிப்போம் இது எந்த நாளும் ஐடின்னா ஒரு மாசத்துக்கு ஒன்று மாறிட்டு இருக்கு அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் சட்டம் படித்தேன் அப்படித்தான் அதுல இருந்து இன்னொன்னு எனக்கு போனது ஆனால் அதுல என்னன்னா ஒரு பரவலான ஒரு அறிவு நம்ம வந்து டிசைனிங்ல இருந்து பேப்பர்ல இருந்து அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ரோக்ராமிங்ல இருந்து நான் வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் சர்டிஃபைடு சொல்யூஷன் டெவலப்பர் மைக்ரோசாஃப்ட் சர்டிஃபைட் ட்ரெயினரும் கூட அப்ப அந்த பேக்ரவுண்ட் எல்லாத்தையும் இது பண்ணதுனால இது சட்டம் வரும்போது இந்த சட்டத்துல வந்து ஐடி தொடர்பானதுல வந்து கொஞ்சம் ஆர்வம் அதிகமா இருந்தது நினைக்கிறேன் அதாவது இந்த அந்த லே அவுட் விஷயங்களை என்ஹான்ஸ் பண்றது ஊடக அறம் சம்பந்தமா அவங்கள வந்து இன்னும் எப்படி அதை டெவலப் பண்ணலாம் சொல்லிட்டு அவங்க ஒரு சைடு பேசினாங்க நானும் ரெண்டு பேரும் இணைந்து கொடுத்தோம் அவங்களுக்குலயும் <laughs> 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 அந்த எடிட்டோரியலுக்கும் அந்த ப்ரொடக்ஷன் அந்த அந்த டீமுக்கு இடையில ஒரு சின்ன ஒரு இது ஒண்ணு ஓடிக்கிட்டு இருக்கும் ஒரு நீ மேட்ரு கொடுக்கணும் நான் லே அவுட் கொடுக்கணும் அதுக்கு நான் சும்மா ஒரு கதை மாதிரி ஒண்ணு சொன்னேன் இந்த மாதிரி முயலும் ஆமையும் வந்து ஏன் சண்டை போட்டுக்கிட்டு ஓடணும் அந்த லேண்ட் ஸ்பேஸ்ல வந்து முயல் அதை ஹெல்ப் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி வாட்டர் ஸ்பேஸ்ல வந்து ஆமை வந்து முயலுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து போய் ஜெயிச்சு சீக்கிரம் அந்த வேலையை முடிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் ஒரு கதை சொன்னேன் பட் அந்த எம்டி வந்து அதை மறுநாளும் நீங்க இன்னொரு செக்ஷன் ஆஃப் பீப்புள் வர்றாங்க இங்க இந்த வார் நிறைய போயிட்டு இருக்கு அதை நீங்க அன்னைக்கு அது மறக்க முடியாத நிகழ்வு அது எல்லா இடத்துல ஒரு <laughs> 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 
முடிஞ்சிரும் <laughs> மகிழ்ச்சி <laughs> 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 தொழில்நுட்பம் <laughs> <laughs> <laughs>